மாணவர்களுக்கு எனது அன்பார்ந்த வணக்கம் காப்போத்த உயர் வகுப்பிலே தகவல் தொடர்பாக தொழில்நுட்பம் என்ற பாடத்தை கற்கின்ற மாணவர்களோடு மீண்டும் ஒரு முறை நான் சந்திக்கின்றேன் அந்த வகையில் நாங்கள் ஏற்கனவே தகவல் தொடர்பாக தொழில்நுட்பம் என்ற பாடத்திலே இந்த பைத்தன் மொழியை எவ்வாறு கையாளுதல் வேண்டும் அந்த பைத்தன் மொழியிலே காணக்கூடிய சிறப்பம்சங்கள் என்ன அவை எவ்வாறு கையாளப்படுதல் வேண்டும் அதில் காணக்கூடிய அந்த அதாவது தொடரியல்களை நாங்கள் அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு எவ்வாறு செயல்நிரல்களை கட்டியெழுப்புதல் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே நாங்கள் கடந்த பாடத்திலே நாங்கள் அவதானித்த விடயம் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் அதில் நீங்கள் கூடிய பயிற்சிகளையும் பெற்றிருப்பீர்கள் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் எவ்வாறு இந்த பைத்தன் மொழியை பாவித்து அதில் எவ்வாறு இந்த செயலிகளை கையாளுதல் பல்வேறுபட்ட செயலிகள் அதாவது ஒப்பரேட்டர்ஸை நாங்கள் எவ்வாறு கையாளுதல் வேண்டும் அந்த ஒப்பரேட்டர்ஸ்களை நாங்கள் எதுக்காக பயன்படுத்துகின்றோம் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே இன்றைய பாடத்தில் அதனுடைய தொடர்ச்சியை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அத்தோடு மிக முக்கியமான சில பகுதிகளையும் இன்றைய பாடத்தின் ஊடாக நாங்கள் கவனிக்க இருக்கின்றோம் எனவே வளமை போல எமது இந்த நாங்கள் அதாவது எமது பாடத்திலே நாங்கள் கற்கின்ற பாடத்தினுடைய தேர்ச்சியை பார்த்துவிட்டு அதே போல் அந்த பாடத்தினுடைய தேர்ச்சி மட்டத்தையும் அவதானித்து விட்டு எங்களுடைய பாடத்தை நாங்கள் இங்கு தொடங்க இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் எமது இன்றைய பாடத்துக்கான தேர்ச்சியாக நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த விடயம் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு நெறிமுறைகளை விருத்தி செய்வதுடன் அவற்றை நிரலாக்கம் செய்வதற்கு பைத்த நிரலாக்கல் மொழியினை உபயோகிப்பார் என்பது எமது இந்த தேர்ச்சியாக காணப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் இன்றைய பாடத்திலே நாங்கள் ஒரு நான்கு தேர்ச்சி மட்டங்களை அவதானிக்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த தேர்ச்சி மட்டம் ஒம்பது ஆறை முதலாவது பார்க்கின்ற போது ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலின் அடிப்படை தன்மைகளை இனங்காண்பதற்கு அதனை ஆய்வு செய்யா செய்வார் என்பது எமது தேர்ச்சி மட்டமாகும் அதாவது ஒம்பது தசம் ஆறிலே ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலின் அடிப்படை தன்மைகளை இனங்காண்பதற்கு அதனை ஆய்வு செய்வார் என்பது இந்த தேர்ச்சி மட்டமாக காணப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் இந்த தேர்ச்சி மட்டத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் அடைந்திருக்க வேண்டிய கட்டற்பெயர்களாக ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலினது அடிப்படை பண்புகளை இனங்காண்பார் என்பதும் அதே போல் கோப்புகளை திறத்தலும் சேமித்தலும் செயலர்களை தொகுத்தலும் இயக்குதல் என்பவற்றுக்கு அறிவுறுத்தல்களை செயல்படுத்துவார் என்பதும் ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலின் வலு நீக்கும் வசதிகளை பாவிப்பார் என்பதும் இன்றைய இந்த ஒம்பது தசம் ஆறுக்கான கட்டற்பெயர்களாக காணப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் அடுத்த தேர்ச்சி மட்டமாக தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது தசம் ஏழை பார்க்கின்ற போது நெறிமுறைகளை குறிமுறையிடுவதற்கு கட்டளை நிழல் முறையொன்றை எவ்வாறு உபயோகிப்பார் என்ற விடயம் எமது இந்த தேர்ச்சி மட்டமாக காணப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் அதன் கீழ் காணக்கூடிய கட்டற்பெயர்களாக செயல் நிழல் ஒன்றின் கட்டமைப்பை நீங்கள் இனங்கண்டு கொள்வதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் கட்டளைகளை எதிர்காலத்தில் பாய்ப்பதற்காக அவற்றை இனங்கண்டு கொள்வதற்காக உசா துணையாக குறிப்புகளை நீங்கள் பாவிக்கக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் செயல் நிழல் ஒன்றில் மாறிலிகளையும் மாறிகளையும் சரியான முறையில் பாவிக்கக்கூடியதாக நீங்கள் காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் தரப்பட்ட செயல் நிழல் தரப்பட்ட செயல் நிரல் ஒன்றில் பூர்வீக தரவு வகைகளை இனங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் செயல் நிரல் ஒன்றில் செயலிகளை இனங்கண்டு அதை அவற்றை நீங்கள் சரியாக உபயோகிக்கக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் செயலிகளின் முன்னுரிமைகளை நீங்கள் இனங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் விசைப்பலகை மூலம் உள்ளீடுகளையும் நியம சாதனங்களுக்கான வெளியீடுகளையும் வழங்கக்கூடிய வசதிகளுடன் கூடிய செயல் நிரலை நீங்கள் எழுதக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே எமது அடுத்த தேர்ச்சி மட்டமாக தேர்ச்சி மட்டம் ஒம்பது தசம் ஏழிலே செயல் நிலை விருத்தியில் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் கட்டிருக்க வேண்டிய கட்டற்பெயர்களாக கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளை சுருக்கமாக விளக்கக்கூடியதாகவும் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளை பட்டியலிட்டு சுருக்கமாக விளக்கக்கூடியதாகவும் அதே போல் செயல் நிரல் விருத்தியில் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளை சரியான முறையில் பயன்படுத்தக்கூடியதாகவும் அதே போல் செயல் நிரல்களில் உள்ளமை கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளை சரியாக பிரயோகிக்கக்கூடியதாகவும் உங்களுக்கு காணப்படுதல் வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது ஒம்பதிலே செயல் நிலாக்கங்களில் துணை செயலர்களை நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் இதே மது தேர்ச்சி மட்டமாக காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறான இந்த தேர்ச்சி மட்டங்களை நீங்கள் அடைந்து கொள்வதற்கு ஏற்ப இன்றைய பாடத்தை நாங்கள் அவதானிக்க இருக்கின்றோம் இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் கடந்த பாடத்திலே பல்வேறுபட்ட செயலிகளை அவதானித்தோம் எனவே இந்த செயலிகள் எவ்வாறு கையாளப்படுகின்றன இந்த செயலிகளை நாங்கள் எவ்வாறு கையாளுதல் வேண்டும் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இன்று பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் கடந்த பாடத்தினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக காணப்படுகின்றது அதாவது இந்த பிட் வாரியான செயலிகளை எவ்வாறு கையாளுதல் வேண்டும் அதாவது நாங்கள் இங்கு பிட்டுகளை 
கையாளுவதற்காக சில செயல்களை பயன்படுத்துகின்றோம் அதன் அடிப்படையில் அந்த பிட் வாரியான அந்த செயல்களிலே சில செயல்களை நாங்கள் ஏற்கனவே அவதானித்தோம் அதாவது எவ்வாறு இந்த எண் செயலியை பாவித்து எவ்வாறு எமது கணிப்பீடுகளை மேற்கொள்ளலாம் அதே போல் ஓ செயலியை நாங்கள் கையாளுவதன் ஊடாக எவ்வாறான கணித்த செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளலாம் என்ற விடயம் அதே போல் இந்த நொட் செயலியை பாவிப்பதன் ஊடாக எவ்வாறான நாங்கள் கணித்தல்களை மேற்கொள்ளலாம் என்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது இந்த லெப்ட் சிப்ட் என அழைக்கப்படுகின்ற அதாவது இடது பக்கமாக நாங்கள் நகர்த்துகின்ற இந்த செயலியை பாய்ப்பதன் ஊடாக எவ்வாறு இவற்றை நாங்கள் இந்த செயல்பாடுகளை அல்லது இந்த கணித்தல்களை மேற்கொள்ளலாம் என்ற விடயங்களை நாங்கள் இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் தற்போது இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு பிட்வாரியான இந்த செயல்களிலே இந்த லெஃப்ட் சிப்ட் என்ற இந்த செயலி எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்ற விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இங்கு நாங்கள் சில பெருமானங்களை எடுத்துக்கொள்கின்றோம் உதாரணமாக நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் பதினாலு என்ற பெருமானமானது இங்கு காணப்படுகின்றது எனவே இந்த பதினாலு என்ற பெருமானத்தை நாங்கள் பிட்டாக மாற்றி இருக்கின்றோம் எனவே இவை இந்த எட்டு பிட்டுகளாக இங்கு இந்த பதினாலு என்ற இந்த எண்ணானது மாற்றப்பட்டிருக்கின்ற போது அது பூஜ்ஜியம் ஒன்று 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 பூஜ்ஜியம் 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 என்ற பெருமானங்களை கொண்டிருக்கின்றது எனவே இங்கு எமது இந்த லெப்ட் சிப்டுக்காக எமக்கு இவ்வாறான அடையாளத்தின் மூலமாக அது காட்டப்படுகின்றது அதாவது பதினாலு என்பது லெப்ட் சைடில் ஒரு பிட்டாக நகர்த்தப்படல் வேண்டும் என இங்கு கூறப்படுகின்றது அதாவது பதினாலு என்ற இலக்கத்தினுடைய பிட்டுகளை நாங்கள் இங்கு இடது பக்கமாக ஒரு பிட் என்ற அடிப்படையில் நகர்த்துதல் வேண்டும் அதாவது இங்கு லெஃப்ட் பக்கமாக ஒரு பிட்டால் நகர்த்தப்படுதல் வேண்டும் என இங்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது இங்கு லெஃப்ட் சிப்ட் ஒன்று என கூறப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த பதினாலு என்ற இந்த நாங்கள் இலக்கத்தை எடுத்து அவற்றை லெஃப்ட் பக்கமாக ஒரு பிட்டுக்கு நாங்கள் நகர்த்துகின்ற போது லெஃப்ட் பக்கமாக ஒரு பிட் நகர்த்தப்படுவது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே இங்கு இந்த இடத்தில் காணக்கூடிய பிட்டானது இந்த இடத்துக்கும் அதுக்கு அடுத்த பிட் இங்கு அடுத்த இடத்துக்கும் அடுத்த பிட் அடுத்த இடத்துக்கும் இவ்வாறு இங்கு நகர்த்தப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இவ்வாறு நகர்த்தப்படுகின்ற போது இங்கு ஒரு இடைவெளி ஏற்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த ஒரு இடைவெளி ஏற்பட்டிருக்கின்ற போது இந்த இடைவெளியானது இங்கு பூச்சியத்தினால் நிரப்பிக் கொள்ளப்படும் என்ற விடயத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இங்கு மிகவும் எளிதான ஒரு விடயம் அதாவது ஒரு இலக்கம் தரப்பட்டு அந்த இலக்கமானது இங்கு லெப்ட் சிப்ட் என அழைக்கப்படுகின்ற போது நாங்கள் இங்கு அவதானிக்க வேண்டிய விடயம் லெப்ட் சிப்ட் இங்கு எத்தனை பிட்டுகள் நகர்த்தப்பட வேண்டும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் எனவே இங்கு முதலாவதாக ஒரு பிட் இங்கு லெப்ட் பிட்டாக நகர்த்தப்படல் வேண்டும் என கூறப்பட்டிருக்கின்றது எனவே நாங்கள் ஒரு பிட்டை இங்கு லெப்ட் பக்கமாக நாங்கள் இங்கு நகர்த்தி இருக்கின்றோம் என்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் அதே போல் இங்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த இடைவெளியானது பூச்சியத்தினால் நிரப்பிக் கொள்ளப்படும் என்ற விடயத்தையும் நீங்கள் இங்கு அவதானித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இது எதற்கு சமனானது என்று நீங்கள் நீங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இங்கு பதினாலு எனவே ஒரு பிட்டானது லெப்ட் பக்கம் செல்லுகின்ற போது அதாவது இடது பக்கம் செல்லுகின்ற போது இங்கு இது இந்த ஒரு பிட்டானது இரண்டு என்பதை குறிக்கும் எனவே இந்த பதினாலை இரண்டால் பெருக்கின்றதுக்கு சமமாக இதனுடைய புதிய பெருமானமானது அதாவது இங்கு நாங்கள் லெஃப்ட் பிட் ஒன்று நகர்த்திய பின்பு இந்த பெருமானமானது இங்கு பதினாலு ஏற்கனவே பதினாலு காணப்படுகின்றது ஒரு பிட் எனவே ஒரு பிட்டானது இரண்டை குறிக்கும் எனவே இந்த பதினாலு இரண்டால் பெருக்கப்படுகின்ற போது இருபத்தி எண்டு என்ற பெருமானத்தை இது பெற்றுக்கொள்ளும் என்பதையும் நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இன்னொரு உதாரணத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் இங்கு இந்த பதினாலானது இரண்டு பிட்டுகள் இடது பக்கமாக நகர்த்தப்பட வேண்டும் என இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த பதினாலு இரண்டு பிட்டுகள் லெப்ட் சிப்ட் செய்யப்பட வேண்டும் என சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இதை லெப்ட் பிட் நாங்கள் செய்கின்ற போது இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு இரண்டு பிட்டுகளும் எடுக்கப்பட்டு இங்கு இரண்டு இடங்கள் தாண்டி ஒவ்வொரு பிட்டும் நகர்த்தப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே எமது இந்த பதினாலுக்கான இந்த இந்த பிட்டுக்கான இந்த வடிவம் இவ்வாறு காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு நாங்கள் இந்த பிட்டை இரண்டு பிட்டுகள் இங்கு நகர்த்துகின்ற போது எனவே இரண்டு பிட்டுகள் நகர்த்துகின்ற போது எனவே அந்த இந்த பூச்சியமானது இந்த இடத்தை வந்து அடைகின்றது என்பதை நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளலாம் எனவே அடுத்த இந்த ஒன்றானது அதுக்கு அடுத்த அதாவது இங்கு இருந்தது இரண்டு பிட்டுகள் தாண்டி இங்கு வருகின்றது எனவே அடுத்த இலக்கம் இங்கு காணப்படுகின்ற போது அது இரண்டு இலக்கம் தாண்டி அடுத்த இலக்கு செல்கின்றது எனவே அவ்வாறு இங்கு இரண்டு பிட்டுகள் இங்கு நாங்கள் நகர்த்திக் கொள்வதும் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதே போல் இங்கு ஏற்படுகின்ற இந்த இடைவெளியானது பூச்சியத்தை கொண்டு நிரப்பிக் கொள்ளப்படும் என்ற விடயத்தை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இவ்வாறு நகர்த்திய பின்பு ஏற்படுகின்ற 
நிற்கின்ற இந்த இடைவெளியானது இங்கு பூச்சியத்தினால் நிரப்பிக் கொள்ளப்படும் என்ற விடயத்தை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இங்கு ஒரு பிட் நகர்த்தப்படுகின்ற போது இங்கு நாங்கள் இரண்டால் பெருக்கணும் எனவே இங்கு இரண்டு பிட்டுகள் நகர்த்தப்படுகின்ற போது எனவே இரண்டு தர இரண்டு நான்காக இங்கு நாங்கள் பெருக்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது ஒரு பிட் நகர்த்துகின்ற போது பதினாலுடைய ஒரு பிட் நகர்த்துகின்ற போது இங்கு பதினாலு தர இரண்டு இரண்டு பிட்டுகள் நகர்த்துகின்ற போது எனவே அந்த இருபத்தி எட்டு இன்னொரு ஒரு பெருக்கப்படுகின்ற போது ஐம்பத்தி என்ற பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் எனவே இங்கு இரண்டு பிட்டுகள் நாங்கள் லெஃப்ட் பக்கமாக அதாவது இடது பக்கமாக நகர்த்திய பின்பு புதிய பெருமதியானது எங்களுக்கு ஐம்பத்தி என்பது கிடைக்கும் என்பதை நீங்கள் இங்கு விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இவ்வாறு இந்த லெஃப்ட் ஷிப்ட் என்பது இங்கு இங்கு இடம்பெறுகின்றது என்பதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கின்ற போது இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் இது ரைட் ஷிப்ட் என அழைக்கப்படும் அதாவது வலது பக்கம் நகர்த்துதல் என அழைக்கப்படும் எனவே நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த அதே விடயத்தை அதாவது பதினாலு என்ற இலக்கத்தை எடுத்திருக்கின்றோம் எனவே இந்த பதினாலு இலக்கத்தை நாங்கள் இங்கு அதாவது வலது பக்கமாக இங்கு நகர்த்துகின்றோம் எனவே நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு ஏற்கனவே நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த பதினாலானது இங்கு வலது பக்கமாக ஒரு ஷிஃப்ட் நகர்த்தப்படுகின்றது எனவே இங்கு வலது பக்கமாக ஒரு பிட்டுக்கு நகர்த்தப்படுகின்ற போது எனவே இங்கு காணப்படுகின்ற இந்த பெருமதியானது இந்த பெருமதியானது எனவே அடுத்த இடத்துக்கு இங்கு நகர்த்தப்படுகின்றது எனவே இங்கு ஒரு பிட் நகர்த்தப்படுகின்றது எனவே ஒரு இடம் இங்கு தள்ளி செய்யப்படுகின்றது எனவே இங்கு இந்த இடத்தில் காணக்கூடிய இந்த பெருமானமானது அடுத்த இடத்துக்கு செல்லுகின்றது எனவே அடுத்த இடத்தில் காணக்கூடிய பெருமானமானது அடுத்த இடத்துக்கு செல்லும் எனவே அடுத்த இடத்தில் காணக்கூடிய பெருமானமானது அடுத்த இடத்துக்கு செல்லும் எனவே இவ்வாறு இங்கு காணக்கூடிய ஒவ்வொரு பிட்டுகளும் இங்கு வலது பக்கமாக ஒரு தானம் தள்ளி நகர்த்தப்படுவது இங்கு வலது பக்கமான இந்த நகர்த்துதலில் நடைபெறும் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இங்கு இவ்வாறு நகர்த்திய பின்பு இங்கு ஏற்படுத்தப்படுகின்ற இந்த வெற்றிடமானது பூச்சியத்தினால் நிரப்பிக் கொள்ளப்படும் என்ற விடயத்தினையும் நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அதனை அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு பதினாலு இங்கு வலது பக்கம் இரண்டு பிட்டுகள் நகர்த்தப்பட வேண்டும் என இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு முதலாவது காணக்கூடிய இந்த பூச்சியம் என்ற இந்த பெருமானமானது இரண்டு பிட்டுகள் நகர்த்தப்பட்டு அதாவது இங்கு இந்த இந்த உதாரணத்தின் மூலம் நீங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இரண்டு பெட்டிகள் நகர்த்தப்பட்டு எனவே மூன்றாவது இடத்துக்கு அது சென்றிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இங்கு ஒரு பிட்டானது நகர்த்தப்படுகின்ற போது ஒரு இடம் நகர்த்தப்படுவதனையும் இரண்டு பிட்டுகள் நகர்த்தப்படுகின்ற போது இரண்டு இடைவெளிகள் விட்டு அடுத்த இடத்துக்கு செல்லப்பட வேண்டும் அல்லது இரண்டு இடம் நகர்த்தப்படுதல் வேண்டும் என்ற விடயத்தையும் நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இங்கு ஒவ்வொரு இடத்தில் காணக்கூடிய இந்த ஒவ்வொரு பிட்டும் இரண்டு இடங்கள் நகர்த்தப்பட்டு அடுத்த இடத்துக்கு செல்லப்படுவதே நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே அதன் அடிப்படையில் இங்கு ஏற்படுகின்ற இந்த வெட்டிடமானது பூச்சியத்தினால் இங்கு நிரப்பிக் கொள்ளப்படும் எனவே இவ்வாறு இந்த வலது பக்கம் நாங்கள் இவற்றை நகர்த்திய பிறகு இங்கு ஏற்படுகின்ற அல்லது புதிய பெருமதியை இலகுவாக கண்டு கொள்ளலாம் இங்கு நாங்கள் இவற்றை இடது பக்கம் நகர்த்துகின்ற போது நாங்கள் அவற்றை பெருக்குவதன் ஊடாக அதாவது இரண்டு நாள் பெருக்குவதன் ஊடாக அந்த பெருமானத்தை பெற்றுக்கொண்டோம் ஆனால் வலது பக்கம் நாங்கள் அவற்றை நகர்த்தின் ஊடாக வகுப்பதன் ஊடாக அதனுடைய பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே இங்கு நீங்கள் இவற்றை அவதானிக்கின்ற போது பதினாலு என்பது ஒரு பிட் தள்ளி எடுத்திருக்கின்றோம் எனவே ஒரு பிட் ஒரு இடமான தள்ளி எடுக்கப்படுகின்ற போது இங்கு இரண்டு நாள் வகுக்கப்பட்டு எனவே நகர்த்திய பிறகு ஏற்படுத்தப்பட்ட புதிய பெருமானமானது ஏழு என்ற பெருமானத்தை பெற்றிருப்பதை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் எனவே இங்கு இரண்டு இடங்கள் இங்கு நகர்த்தப்படுகின்ற போது எனவே இங்கு இந்த பெருமதியானது இங்கு அதாவது இங்கு நாம் ஒரு பிட் நகர்த்திய பிறவு நாங்கள் ஏழு என்ற பெருமானத்தை பெற்றிருக்கின்றோம் எனவே இரண்டு இடங்கள் நகர்த்தப்படுகின்ற போது எனவே பதினாலு ஒரு இடம் நகர்த்திய பின்பு ஏழு இரண்டாவது இடம் நகர்த்தப்படுகின்ற போது அந்த ஏழானது இரண்டால் வகுக்கப்பட்டு எனவே அதனுடைய அந்த முழு எண் இலக்க மாத்திரம் விடையிலே இங்கு தசமங்கள் ஏற்பட்டாலும் கூட முழு இலக்க மாத்திரம் இங்கு விடையாக பெறப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் எனவே இவ்வாறு இந்த பிட்வாரியான செயல்களானது இங்கு செயல்படுத்தப்படுகின்றது என்பதை நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளலாம் எனவே இவற்றினை நாங்கள் ஒரே பார்வையாக பார்க்கின்ற போது நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் எவ்வாறு இந்த அதாவது இந்த லெப்ட் பக்கமான ஷிப்ட் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது அதே போல் ரைட் பக்கமான ஷிப்ட் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது என்பதை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் எனவே இங்கு இந்த முதலாவது இடத்தில் காணக்கூடியது அடுத்த இடத்துக்கு செல்வதையும் அடுத்த பிட் அடுத்த இலக்கு செல்வதையும் இவ்வாறு இவை நகர்த்தப்பட்டு இங்கு ஏற்படுகின்ற வெற்றிடமானது இங்கு பூச்சியத்தால் நிரப்பிக் கொள்ளப்படுவதை நீங்கள
நாள் அதாவது பூச்சியத்தினால் மீள் நிரப்பி கொள்ளப்படும் என்ற விடயத்தையும் நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கி கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இவ்வாறு ஏற்படுத்தப்படுகின்ற இந்த செயல்பாட்டை நாங்கள் இங்கு ஷிஃப்டிங் என அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த விடயத்திலே மாணவர்கள் நீங்கள் தெளிவாக இருத்தல் வேண்டும் இது மிகவும் இலகுவான ஒரு கணித்தல் செயல்பாடு இந்த கணித்தல் செயல்பாடை நீங்கள் மிகவும் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் இந்த கணித்தல் செயல்பாடை முடிவடைந்த பின்பு அந்த பெருமானங்கள் எவ்வாறு நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும் என்ற விடயமும் மிக முக்கியமானதாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த ஷிஃப்டிங் என்பது மிகவும் எளிமையானது மிகவும் இலகுவாக நாங்கள் அவற்றை செயல்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்ற விடயத்தை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் தற்போது இன்னொரு விடயத்தை அவதானிக்க இருக்கின்றோம் அதாவது இங்கு நாங்கள் அவற்றை நாங்கள் அதாவது இஸ் அடையாள செயலிகள் என அழைப்போம் அதாவது நாங்கள் இங்கு ஒரு ஒப்பரேட்டரை பாவிக்கின்றோம் அந்த ஒப்பரேட்டனுடைய பெயரானது இஸ் என அழைக்கப்படும் எனவே இந்த இஸ் என அழைக்கப்படுகின்ற இந்த ஒப்பரேட்டர் எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது எனவே இங்கு நாங்கள் இந்த இஸ் என்ற ஒப்பரேட்டரை இங்கு பாவித்திருக்கின்றோம் எனவே இந்த இஸ் என்ற ஒப்பரேட்டருக்கு இரண்டு பக்கமும் நாங்கள் இரண்டு ஆப்ஜெக்டுகளை பாவித்திருக்கின்றோம் எனவே இந்த ஆப்ஜெக்டுகளை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கின்ற போது இந்த எக்ஸ் என்ற இந்த ஆப்ஜெக்டும் வை என்ற இந்த ஆப்ஜெக்டும் ஒரே ஆப்ஜெக்டாக காணப்படுமாக இருந்தால் இதனுடைய விடையாக எங்களுக்கு உண்மை என தரப்படும் எனவே இங்கு இவற்றுக்கான பெருபெறானது அல்லது வரவிளைவானது உண்மையா அல்லது தவறா என இங்கு பெறப்படுவது நீங்கள் இதிலிருந்து விளங்கிக் கொள்ளல் வேண்டும் எனவே இங்கு இரண்டு வகையான ஆப்ஜெக்டுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஆனால் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எக்ஸ் என பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதனுடைய ஆப்ஜெக்டுக்கு வை என பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த எக்ஸ் என்ற ஆப்ஜெக்டும் வை என்ற ஆப்ஜெக்டும் ஒரே ஆப்ஜெக்டாக காணப்படுமாக இருந்தால் அல்லது இவை இரண்டும் ஒரே பொருளாக காணப்படுமாக இருந்தால் எமக்கு வெளியீடானது உண்மை என பெறப்படும் எனவே இதனுடைய எதிர்மாறு அதாவது இதனுடைய எதிர்மாறை பார்க்கின்ற போது இங்கு எக்ஸ் என்ற ஆப்ஜெக்டும் இங்கு வை என்ற ஆப்ஜெக்டும் ஒரே பொருள் அல்ல இஸ் நாட் என்ற இந்த குறியினை பயன்படுத்துவோம் எனவே இது இஸ் நாட் என அழைக்கப்படுகின்ற போது எக்ஸ் என்ற இந்த ஆப்ஜெக்டும் வை என்ற இந்த ஆப்ஜெக்டும் ஒரே பொருள் அல்ல என்பதை இவை குறிக்கின்றது எனவே ஒரே பொருள் இல்லையாமல் காணப்படுமாக இருந்தால் இங்கு வெளியீடாக எங்களுக்கு உண்மை என இங்கு தரப்படும் இவை இரண்டு ஒரே ஆப்ஜெக்டாக காணப்படுமாக இருந்தால் எங்களுக்கு இது தவறு என்ற பெயரை தரப்படும் எனவே இவ்வாறு நாங்கள் அந்த ஆப்ஜெக்டுகளை இங்கு இலகுவாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்ற விடயத்தை நீங்கள் இங்கு அவர் நடத்திக் கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் இங்கு பெரிய செயல் எழுதப்படும் போது அந்த பெரிய செயல்களிலே இந்த இஸ் என்ற இந்த செயலை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் குறிப்பிட்ட ஒரு விடயத்தில் காணப்படுகின்றதா என்பதை நாங்கள் பரிசோதித்துக் கொள்வதற்காகவும் நாங்கள் இவற்றை உபயோகிப்போம் எனவே நாங்கள் அவ்வாறு பரிசோதித்துக் கொள்ளப்படுகின்ற போது நாங்கள் இந்த இஸ் என்ற இந்த செயலி நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை ஏற்படும் எனவே இந்த இஸ் என்ற செயலியானது எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்பது மிகவும் முக்கியமானதாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த பை மொழியிலே இஸ் என்ற ஒரு செயலி பயன்படுத்தப்படுகின்றது இது இரண்டு விடயங்கள் அல்லது இரண்டு பொருட்கள் அல்லது இரண்டு ஆப்ஜெக்டுகள் ஒரே தன்மை வாய்ந்ததா அல்லது ஒரே ஆப்ஜெக்டுகளாக காணப்படுகின்றதா என்பதனை பரிசோதிப்பதற்காக அவை பயன்படுத்தப்படுவதை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இது பைத்தன் மொழியிலே பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்டாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த செயலிகளை பயன்படுத்துகின்ற போது அதற்கு ஒரு ஒழுங்குமுறை காணப்படுகின்றது அதாவது செயலிகள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் செயல்களை பணிப்ப நாங்கள் பயன்படுத்துவதன் ஊடாக சில கணிப்பீடுகளை நாங்கள் மேற்கொள்வோம் அதாவது செயலிகளை பயன்படுத்துவதன் ஊடாக சில கணிப்பீடுகள் நாங்கள் மேற்கொள்வோம் எனவே அந்த கணிப்பீடுகளை மேற்கொள்கின்ற போது பல செயலிகள் ஒரு கணித்தலிலே இங்கு ஏற்படுகின்ற போது எந்த செயலியை நாங்கள் முன்னுரிமை கொடுத்து முதலாவதாக செய்தல் வேண்டும் எந்த செயலியை அடுத்ததாக செய்தல் வேண்டும் இறுதியாக எந்த செயலியை நாங்கள் பயன்படுத்துதல் வேண்டும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் அறிந்து வைத்திருத்தல் வேண்டும் இந்த செயல்பாடானது எல்லா விதமான இந்த அதாவது இந்த செயல் நிரல் மொழிகளிலும் காணக்கூடிய ஒரு விடயம் அந்தந்த செயல் நிரல் மொழிகளிலே அந்த செயலிகளினுடைய முன்னுரிமையானது காணப்படுகின்றது அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த பைத்தன் செயல் நிரலிலே காணக்கூடிய இந்த செயலிகள் எவ்வாறான ஒழுங்கு முறைகளில் நாங்கள் எவ்வாறான முன்னுரிமையை கொடுத்து பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாகும் இதன் அடிப்படையில் நீங்கள் இங்கு பார்க்கின்ற போது இங்கு முதலாவதாக எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இதை வலுவை கண்டுபிடிப்பதற்காக பயன்படுத்துவோம் அதாவது அடுக்குகளை நாங்கள் பயன்படுத்துவதற்காக அல்லது அடுக்குகளை கணிப்பிட்டுக் கொள்வதற்காக நாங்கள் இவற்றை பயன்படுத்துவோம் எனவே நாங்கள் இந்த கணித்துகளை செய்கின்ற போது பல செயலிகள் எமது அந்த கணித்தல் செயல்பாடு காணப்படுமாக இருந்தால் முதலாவதாக நாங்கள்
நாங்கள் அங்கு அந்த அடுக்குகளை கணித்தல் வேண்டும் அதாவது வலுப்பருமானத்தை நாங்கள் இனம் கண்டு கொள்ளுதல் வேண்டும் அவற்றை கணித்தல் வேண்டும் அதற்கு அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த கம்ப்ளிமெண்ட் அல்லது யூனரி ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இவற்றை நாங்கள் கணிப்பிடுதல் வேண்டும் அதுக்கு அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த பெருக்கல் வகுத்தல் அதே போல் இங்கு மொடிலஸ் போன்ற கணித்தல்களை செய்தல் வேண்டும் எனவே நான்காவதாகத்தான் நாங்கள் இந்த கூட்டல் கணித்தல்களை செய்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த சிஃப்ட் இந்த சிப் செய்கின்ற இந்த நாங்கள் செயல்களை பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்ததாக இந்த பிட் வைஸ் என் என்பதை பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்ததாக எக்ஸோ அது போல் ஓ என்பவற்றை பயன்படுத்துகின்றோம் இவ்வாறு இந்த செயல்களினுடைய முன்னுரிமையானது காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறு நாங்கள் செய்து செல்கின்ற போது இறுதியாக நாங்கள் செய்ய வேண்டிய இந்த செயல்களை தான் இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என நாங்கள் அழைப்போம் எனவே நாட் அல்லது ஓ அல்லது என் இந்த செயல்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவது இறுதியாக காணப்படுவதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே அதற்கு முன்பதாக நாங்கள் தற்போது கற்றிருந்த இஸ் அல்லது இஸ் நாட் என்ற இந்த செயலி பயன்படுத்தப்படுவதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே நாங்கள் செயலிகளை பயன்படுத்துகின்ற போது எமது விருப்பத்துக்கு ஏற்ப பயன்படுத்த முடியாது எனவே இவற்றை பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு ஒழுங்குமுறை காணப்படுகின்றது ஒரு முன்னுரிமை காணப்படுகின்றது எனவே அந்த முன்னுரிமை அடிப்படையில் நாங்கள் இவற்றை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு ஆக குறைந்த இந்த மட்டத்தில் இருந்து மேல் செல்கின்ற போது ஆக கூடிய மட்டத்துக்கு இது செல்வதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இதை நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் பிரசிடன்ஸ் என அழைப்போம் இது எல்லா மொழிகளிலுமே இந்த பிரசிடன்ஸ் காணப்படுகின்றது எனவே இவற்றை நீங்கள் தெரிந்து வைத்திருத்தல் வேண்டும் உங்களுக்கு அதாவது உங்களுடைய பரீட்சையிலே வினாக்களிலே இவ்வாறான சில கணித்தல் செயல்பாடுகளை உங்களுக்கு வழங்கி அவற்றுக்கான விடையை எதிர்பார்க்கின்ற போது நீ உங்களுக்கு இந்த செயல்களினுடைய அதாவது ஒழுங்குமுறை நீங்கள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும் எனவே அந்த ஒழுங்குமுறை அடிப்படையில் அந்த முன்னுரிமை அடிப்படையில் நீங்கள் உங்களுடைய கணித்தல் செயல்பாடுகளை செய்தல் உங்களுடைய கட்டாய தேவையாகும் எனவே இங்கு நீங்கள் அந்த கணித்தலை செய்கின்ற போது பல்வேறுபட்ட விடைகள் உங்கள் தந்திருப்பார்கள் எந்த முறையில் செய்தாலும் உங்களுக்கு அங்கு வரக்கூடிய விடைகள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கும் ஆனால் இதை சரியாக நீங்கள் செய்கின்ற போது முன்னுரிமையை சரியாக பயன்படுத்தி நீங்கள் செய்கின்ற போது அங்கு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விடையானது சற்று வித்தியாசமாக காணப்படலாம் எனவே இந்த முன்னுரிமை அடிப்படையில் நீங்கள் இந்த செயல்பாடுகளை மிகவும் சரியாக கணித்தல் மிகவும் முக்கியமான ஒரு செயல்பாடாகும் எனவே அதே அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு ஒரு சிறிய ஒரு கணித்தலை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே எமக்கு இங்க ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் இங்கு தந்திருக்கின்றோம் எனவே இந்த உதாரணத்தின் அடிப்படையில் இரண்டு சக மூன்று சக ஐந்து தர ஐந்து சக நாலு இங்கு அதனுடைய எங்களுக்கு தெரியும் அடுக்கு இரண்டு என காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறு எமக்கு ஒரு உதாரணம் இங்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது இதே போல் எமக்கு இவ்வாறான சில கணித்தல் செயல்பாடுகள் செய்வதற்கு எமக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்று தரப்படுகின்ற போது இவற்றை நாங்கள் எவ்வாறு திருத்தல் வேண்டும் என்பதே நாங்கள் இங்கு கற்ற விடையும் எனவே அதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இதில் எமக்கு கழித்தல் காணப்படுகின்றது கூட்டல் காணப்படுகின்றது பெருக்கல் காணப்படுகின்றது அடுக்குகளை கண்டு கொள்வதற்கான விடயம் காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் இவற்றை எந்த முறையிலே செய்தல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது நாங்கள் இங்கு தற்போது பார்த்ததன் அடிப்படையில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது அடுக்குகள் முதலாவதாக செய்யப்படுதல் வேண்டும் எனவே இங்கு அடுக்குகள் என சொல்லப்படுகின்ற போது நான்கினுடைய இரண்டாம் அடுக்கு எனவே இது இது நான்கினுடைய இரண்டாம் அடுக்கை இது குறிப்பதை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் நாளுடைய இரண்டாம் அடுக்கு நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்ற போது அது பதினாறாக காணப்படுகின்றது எனவே இதனுடைய பெருமானத்தை நாங்கள் முதலாவது இங்கு செய்தல் வேண்டும் அதாவது இங்கு கழித்தல் கூட்டல் பெருக்கலை செய்வதற்கு முன்பதாக முன்னுரிமை அடிப்படையில் இதனுடைய நாங்கள் கணித்தல் செயல்பாட்டை செய்தல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு இவை அவ்வாறு காணப்படுகின்றது இதனுடைய பெருமானத்தை நாங்கள் முதலாவது இங்கு செய்து எடுத்திருக்கின்றோம் என்பது மிக முக்கியமான விடயமாகும் அடுத்ததாக நாங்கள் இதனுடைய பெருக்கலை செய்தல் வேண்டும் எனது முன்னுரிமை அடிப்படையில் இரண்டாவதாக நாங்கள் செய்யப்பட வேண்டிய விடயம் இந்த பெருக்கல் எனவே பெருக்கலை செய்கின்ற போது ஐந்து ஐதால் பெருக்கப்பட்டு இருபத்தைந்து அந்த பெருமானமானது இங்கு பெற்றுக்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு இரண்டாவதாக செய்யப்படுகின்ற விடயம் இருபத்தைந்து பெறப்பட்டிருக்கின்றது எனவே நாங்கள் முதலாவதாக இந்த அடுக்குகளை செய்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த பெருக்கலை செய்திருக்கின்றோம் எனவே இந்த இரண்டு விடயங்கள் நாங்கள் முதலாவது வரியிலையும் அடுத்ததாக இரண்டாவது வரியிலையும் இந்த விடயத்தை செய்திருக்கின்றோம் எனவே அதுக்கு அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த கூட்டல் கழித்தல்களை செய்யலாம் எனவே கூட்டல் கழித்தல்களை செய்கின்ற போது எமக்கு இறுதி விடையாக இங்கு நாற்பது பெறப்படுகின்றது எனவே இதை நாங்கள் வேறொரு முறையில் நாங்கள் செய்கின்ற போது வேறு விடை இங்கு ஏற்படலாம் எனவே முன்னுரிமை அடிப்படையில் 
நாங்கள் இவற்றை செய்தல் வேண்டும் இது நீங்கள் உங்களுடைய காப்போத்த சாதாரண தரத்தில் படித்திருப்பீர்கள் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் அதாவது இங்கு பொட்மாஸ் என்ற அடிப்படை நாங்கள் இவற்றை செய்தல் வேண்டும் என நீங்கள் கற்றிருப்பீர்கள் எனவே அதன் அடிப்படையிலேயே இங்கு நாங்கள் இந்த செயல் நிரல் மொழிகளிலே எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற செயலிகளை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு ஒப்ரேட்டர்ஸ் அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் முன்னுரிமை அடிப்படையில் அந்த கணித்தல்களை நாங்கள் செய்தல் மிக முக்கியமானதாகும் எனவே நீங்கள் இந்த அதாவது இந்த செயலிகளினுடைய முன்னுரிமை அடிப்படையில் நீங்கள் இவற்றை ஞாபகத்தில் வைத்திருப்பது மிக முக்கியமான விடயமாகும் எங்களுக்கு பல்வேறுபட்ட இந்த செயலிகளை பயன்படுத்தி எமது செயல்பாடுகள் செய்வதற்கு உங்களுக்கு இவ்வாறான இந்த கணித்தல் செயல்பாடு உங்களுக்கு தரப்படும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் முன்னுரிமை அடிப்படையில் அவற்றை செய்து இறுதியான விடையை பெற்றுக்கொள்வது மிகவும் முக்கியமான விடயமாகும் எனவே இவற்றை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டு அவற்றினூடாக உங்களுடைய செயல்பாடுகளை நீங்கள் செய்தல் மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாகும் எனவே நாங்கள் அடுத்த விடயத்தை பார்க்கின்ற போது இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றிருக்கின்றோம் நாங்கள் இந்த அதாவது அடையாளம் காணிகளாக அதாவது ஐடென்டிஃபையராக நாங்கள் இந்த பைத்தன் மொழியிலே காணக்கூடிய அதாவது மிக முக்கியமானதாக பைத்தன் மொழியிலே காணக்கூடிய இந்த சாவி சொற்கள் கீவேர்ட்ஸ்களை நாங்கள் பயன்படுத்த முடியாது என நாங்கள் குறிப்பிட்டோம் எனவே ஒரு மொழியிலே காணக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட சாவி சொற்களை அல்லது மொழியிலே காணக்கூடிய இந்த கீவேர்டுகளை நாங்கள் எமது செயலில் எழுதுகின்ற போது எமது சொற்களுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்த முடியாது என்பது எங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஐடென்டிஃபையராக அல்லது இந்த அடையாளம் காணிகளாக பயன்படுத்த முடியாது என்பது எங்களுக்கு தெரியும் எனவே அதன் அடிப்படையில் இந்த பைத்தன் மொழியிலே எவ்வாறான இந்த கீவேர்ட்ஸ்கள் காணப்படுகின்றது என்பதனை நாங்கள் பைத்தன் மொழியில் நாங்கள் சில கட்டளைகளை வழங்குவதன் ஊடாக இணங்கண்டு கொள்ளலாம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நான் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு எவ்வாறு இந்த பைத்தன் மொழி காணக்கூடிய இந்த கீவேர்டுகளானது எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கின்ற போது நாங்கள் முதலாவதாக இங்கு இம்போர்ட் கீவேர்டு என்ற இந்த கட்டளை வழங்குகின்ற போது எமக்கு இந்த பைத்தன மொழியிலே காணக்கூடிய கீவேர்டுகள் அனைத்தையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அதன் அடிப்படையில் இந்த இம்போர்ட் கீவேர்டுக்கு பிறகு நாங்கள் இவற்றை காட்சிப்படுத்துவதற்காக இங்கு பிரிண்ட் என்ற இந்த சார்பை பயன்படுத்தி நாங்கள் இந்த கீவேர்டு என்ற இந்த ஆப்ஜெக்டை அழைத்து அதிலிருந்து கேடபிள்யூ லிஸ்ட் என வழங்குகின்ற போது அதாவது கீவேர்ட் டொட் கேடபிள்யூ லிஸ்ட் என வழங்குகின்ற போது இங்கு பிரிண்ட் என வழங்கி இங்கு வழங்கி இருக்கின்றோம் எனவே இங்கு காணக்கூடிய இந்த அனைத்து இந்த கீவேர்டுகளும் இவ்வாறு இங்கு இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் எனவே பைத்தன் மொழியிலே நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த கீவேர்டுகளாக ஃபோல்ஸ் நன் ட்ரூ அண்ட் எஸ் எசட் எஸ்ஸிங் இவ்வாறான இந்த கீவேர்டுகள் இங்கு காணப்படுவதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த எத்தனை இந்த கீவேர்டுகள் இங்கு காணப்படுகின்றன என்பதை நாங்கள் இனங்கண்டு கொள்வதற்காக நாங்கள் இங்கு ஒரு சார்பை பயன்படுத்தி அதை இனங்கண்டிருக்கின்றோம் எனவே அந்த சார்பானது லென் என அழைக்கப்படும் அதாவது இவற்றுடைய லென்த் லென்த் என அழைக்கப்படுகின்ற போது இங்கு எத்தனை உருப்படிகள் காணப்படுகின்றன என்பதை நாங்கள் எண்ணி பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே இந்த கீவேர்ட் டொட் கே டபிள்யூ லிஸ்ட் என்ற இந்த பகுதியிலே எத்தனை இவ்வாறான இந்த கீவேர்டுகள் காணப்படுகின்றன என்பதை இனங்கண்டு கொள்வதற்காக லென்ட் என்ற சார்பை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனவே இங்கு முப்பத்தைந்து கீவேர்டுகள் இதில் காணப்படுவதாக இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது எனவே பைத்தன் மொழியிலே கிட்டத்தட்ட நாங்கள் முப்பத்தி இந்த கீவேர்டுகளை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே இந்த முப்பத்தைந்து கீவேர்டுகளையும் நாங்கள் எமது செயல்களை எழுதுகின்ற போது நாங்கள் இவற்றை பயன்படுத்த முடியாது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாகும் எனவே இந்த நாங்கள் அடையாளம் காணிகளாக பெயர்களை பயன்படுத்துகின்ற போது இவ்வாறான இந்த கீவேடுகள் இல்லாது நாங்களே வேறு கீவேடுகளை அல்லது நாங்கள் வேறு சொற்களை பயன்படுத்தி நாங்கள் எமது செயல்களை எழுதி கொள்ளுதல் வேண்டும் என்பது இங்கு நாங்கள் இதிலிருந்து நாங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய விடயமாகும் எனவே நாங்கள் எமது செயல்களை எழுதுகின்ற போது இந்த கீவேடுகளை பயன்படுத்த முடியாது என்பதனை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே எமது செயல்பாடுகளை அல்லது நாங்கள் எமது செயல்நிலைகளை எழுதுகின்ற போது நாங்கள் இவை தவிர்ந்த ஏனைய சொற்களை பயன்படுத்துவதன் ஊடாக அதே நேரத்தில் எங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்களானது எமது அந்த செயல்நிலைகளுக்கு பொருத்தமான சொற்களாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே இவை அல்லாது நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற அந்த செயல்நிலையிலே வேறு சொற்களை பொருத்தமான சொற்களை பயன்படுத்தி எமது செயல்நிலைகளை உருவாக்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமாக இங்கு நீங்கள் தெளிவாக இனங்கண்டு கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயமாகும் 
எனவே நாங்கள் அடுத்த செயல்பாடை பார்க்கின்ற போது இங்கு நாங்கள் இந்த பைத்தன் மொழியிலே நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் சில உட்பொதிந்த மாறிலிகளை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதாவது இங்கு மாறிலிகள் என அழைக்கப்படுகின்ற விடயமானது இங்கு நாங்கள் அதனுடைய பெருமானங்களை எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டு மாற்ற முடியாது அது எவ்வாறு அங்கு காணப்படுகின்றதோ அதை நாங்கள் அவ்வாறே தான் பயன்படுத்த வேண்டும் என அதன் அடிப்படையில் இங்கு உட்பொதிந்த மாறிலிகள் காணப்படுகின்றன நாங்களும் இவ்வாறான மாறிலிகளை எமது இந்த மொழியிலே உருவாக்கிக் கொள்ளலாம் ஆனால் இங்கு இந்த பைத்தன் மொழியிலே அந்த மொழியிலே இந்த மொழியை உருவாக்கியவர்களும் சில உட்பொதிந்த இந்த மாறிலிகளை இங்கு எமக்கு அமைத்து தந்திருக்கின்றார்கள் இதனால் அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு ஃபால்ஸ் என்பதும் ட்ரூ என்பதும் இங்கு ஒரு வகையான இந்த பூலியன் டேட்டா டைப்பை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த மாறிலிகளாக காணப்படுகின்றது அதே போல் இன்னொரு ஒரு மாறிலி காணப்படுகின்றது அது நன்னன் அழைக்கப்படும் எனவே நன்னன் அழைக்கப்படுகின்ற இன்னொரு ஒரு மாறியானது இங்கு காணப்படுகின்றது எனவே இந்த நன்னென்ற இந்த மாறிலியானது நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் நாங்கள் இங்கு பூச்சியத்தை நன்னென குறிக்கப்படுவது இல்லை அதே போல் ஃபால்ஸ் என்பதை நாங்கள் நன்னென குறிக்கப்படுவது இல்லை அதே போல் நாங்கள் ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங் அதாவது நாங்கள் இரண்டு இந்த இன்வெர்டர் கமால போட்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த இரண்டு இன்வெர்டர் கமா உள்ளுக்கு எந்த ஒரு பெருமானத்தை வழங்கவில்லை எந்த ஒரு எழுத்தையோ அல்லது எந்த ஒரு இலக்கத்தை வழங்கவில்லை அவ்வாறு காணப்படுவதும் நன் என்பது அல்ல எனவே இங்கு நன்பெருமானம் ஒன்றை அதாவது ஒரு பெருமானம் இல்லை என்பதை நான் குறிப்பதற்காகவே இந்த நண்பதை நன் என்பதை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே பெருமானம் இல்லை என்பது பூச்சியம் அல்ல பூச்சியம் என்பது ஒரு பெருமானம்தான் எனவே நாங்கள் இங்கு இங்கு எந்த ஒரு பெருமானம் இல்லை என்பதை வரையறுத்துக் கொள்வதற்காக இந்த நன் என்பதை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே நாங்கள் அதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது நாங்கள் இதுக்கு சிறிய ஒரு செயல்நிலை நாங்கள் அவதானிப்போம் இந்த செயல்நிலையிலே இங்கு அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே இங்கு டி என ஒரு மாறியை உருவாக்கி அந்த மாறிக்கு நன் என்ற ஒரு பெருமானத்தை வழங்கியிருக்கின்றோம் எனவே டி என்ற மாறியில் இங்கு நன் என்ற ஒரு பெருமானமானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே தற்போது நாங்கள் அந்த டி என்ற மாறியை அழைக்கின்றோம் எனவே அழைக்கின்ற போது இங்கு என்ற விடையை தரும் இது என்ன விடையை தரும் என பார்க்கின்ற போது இவ் இவை எந்த ஒரு விடையுமே இவை காட்சிப்படுத்தாது என்பதை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இங்கு டி என்ற மாறியானது நாங்கள் அழைத்திருக்கின்றோம் அதற்கு நாங்கள் பெருமானமாக நன் என்பதை வழங்கியிருக்கின்றோம் ஆனால் அதை அழைக்கின்ற போது அது எவ்வாறான ஒரு பெருமானத்தையும் எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தாது என்பதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் இவற்றை மேலும் நாங்கள் பரிசோதிப்பதற்காக நாங்கள் இங்கு ஒரு இன்னொரு ஒரு நாங்கள் ஒரு இஃப் கட்டளையை பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் அதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு இந்த டி என்பதுக்கு நாங்கள் நன்னாக காணப்படுமாக இருந்தால் டி என்ற பெருமானமானது நன்னாக காணப்படுமாக இருந்தால் இந்த இந்த கூற்றானது உண்மையா என நாங்கள் பரிசோதிக்கின்றோம் எனவே உண்மையா என பரிசோதிக்கின்ற போது இங்கு டி என்பது நன்னென குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் எனவே டி என்பது இங்கு நன்னாக காணப்படுமாக இருந்தால் என்ன செய்தல் வேண்டும் நாங்கள் இங்கு ஹெலோ என நாங்கள் பிரிண்ட் செய்யுமாறு கேட்டிருக்கின்றோம் அதாவது டி என்ற இந்த மாறியானது நன் என்பதற்கு சமனாக காணப்படுமாக இருந்தால் ஹெலோ என பிரிண்ட் செய்யுமாறு அல்லது அதாவது ஹெலோ என வரிவிலவே காட்டுமாறு அல்லது காட்சிப்படுத்துமாறு இங்கு கேட்டிருக்கின்றோம் எனவே தற்போது இதை நாங்கள் இங்கு செயல்படுத்துகின்ற போது எனக்கு இங்கு இவ்வாறான அதாவது ஹெலோ என இவர் எமக்கு வெளியீட்டை தந்திருப்பதை அல்லது வரிவிலை தந்திருப்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் ஏன் இவை இங்கு இந்த இஃப் என்ற கூட்டிலே இந்த கூட்டு சரியாக காணப்படுமாக இருந்தால் அல்லது இந்த எக்ஸ்பிரஷன் சரியாக காணப்படுமாக இருந்தால் அல்லது இந்த நிபந்தனை சரியாக காணப்படுமாக இருந்தால் இவற்றுக்கான இந்த ஷூட்டானது இங்கு காட்சிப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் இவை இங்கு உண்மையாக என பார்க்கின்றோம் எனவே உண்மை ஏனெனில் இங்கு டி என்பது நன் என இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே நன் என்ற இந்த டி என்பது நன் என்ற பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றது எனவே இந்த நன் என்ற பெருமானமானது இங்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கப்படுகின்றது எனவே இந்த கூற்றானது உண்மை உண்மையாக காணப்படுகின்ற போது இவர் இங்கு ஹெலோ என காட்சிப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் எனவே ஹெலோ என காட்சிப்படுத்துகின்றார் எனவே இவ்வாறு இந்த பைத்தன் மொழியிலே இந்த நன் என்ற இந்த சொல்லானது இங்கு பயன்படுத்தப்படுவதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இந்த மொழிகளிலே உட்பொதிந்த மாறிலிகள் காணப்படுகின்றன எனவே அந்த உட்பொதிந்த மாறிலிகளையும் எமது செயல்பாடுகளுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே இவற்றில் நீங்கள் தெளிவான விளக்கங்களை கொண்டிருத்தல் வேண்டும் எனவே இந்த தெளிவான விளக்கங்களோடு நீங்கள் இவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே இந்த சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு உங்களுக்கு சில செயல்பாடுகள் தரப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் அதாவது சில செயல் நிரல்கள் இவற்றை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு தந்திருப்பார்கள் எனவே அந்த செயல் நிரல்களை நீங்கள் தெளிவாக இனங்கண்டு எனவே அதற்கு ஏற்ப அதனுடைய விடையை நீங்கள் தெரிவு செய்து நீங்கள் அங்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே இவற்றையும்
தற்போது புதியதொரு விடயத்தை நாங்கள் அவதானிக்க இருக்கின்றோம் இது கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சல் என அழைக்கப்படும் எனவே இந்த கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சல் என்றால் என்ன என நாங்கள் பார்க்கின்ற போது அதாவது நாங்கள் செயல்நிலை ஒன்றிலே தனி கூற்றுகள் இயக்கப்படுகின்ற ஒழுங்கு முறைகளை நாங்கள் இங்கு கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சல் என அழைக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் சில சில கட்டளைகளை எழுதியிருக்கின்றோம் அல்லது கூற்றுகளை எழுதியிருக்கின்றோம் அதாவது எமது செயல்நிலையிலே சில கூற்றுகளை நாங்கள் எழுதியிருக்கின்றோம் எனவே இந்த கூற்றுகளை நாங்கள் இயக்குகின்ற போது இவை அந்த இயக்கப்பட வேண்டிய அந்த வரிசை ஒழுங்கை காட்டுவது இந்த கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சல் என அழைக்கப்படும் எனவே எவ்வாறான ஒழுங்கில் எமது கட்டளைகளானது இயக்கப்படுதல் வேண்டும் என்பதனை நாங்கள் இங்கு இனங்காட்டுவதற்காக அதாவது குறித்த அந்த மொழிக்கு இனங்காட்டுவதற்காக நாங்கள் இவ்வாறான இந்த கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சல்களை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே இந்த நாங்கள் எந்த ஒரு செயல்நிரல் மொழி கற்றாலும் எல்லா விதமான செயல்நிரல் மொழிகளிலும் இது பாவிக்கப்படுகின்ற மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாகும் அதாவது நாங்கள் செயல்நிரல் ஒன்று எழுதியிருக்கின்றோம் எனவே எழுதப்பட்ட அந்த செயல்நிரலானது எந்த ஒழுங்கு முறையிலே அவை இயங்குதல் வேண்டும் என்பதனை காட்டுவதாக இவை காட்டப்படுகின்றது எனவே இவற்றை கையாளுதல் மிக முக்கியமான விடயமாகும் இந்த விடயம் உங்களுக்கு சரியாக உங்களுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள முடியுமாக இருந்தால் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வீதமான மொழியை தெளிவாக கற்று உள்ளீர்கள் என்று என்பதற்கு இது சமனாக காணப்படும் எனவே நீங்கள் தெளிவாக இவற்றை விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சல் எனப்படுவது நாங்கள் செயல்நிரல் ஒன்றை இயக்குகின்ற போது அது இயங்க வேண்டிய அந்த ஒழுங்கு முறையை காட்டுவதாக இந்த கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சலானது காணப்படுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த சீக்வென்சியல் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ நாங்கள் தற்போது வரை பயன்படுத்தியிருக்கின்ற இந்த அதாவது செயல்நிலைகளிலே நாங்கள் அதாவது இங்கு டப் டு பாட்டம் அதாவது மேலிருந்து கீழ் நோக்கியதாக எல்லா விதமான கட்டளைகளும் தொடர்ந்து இயங்க வேண்டும் என்பதற்கு ஏற்பவே நாங்கள் எமது இந்த செயல்நிலை எழுதியிருக்கின்றோம் எனவே அவ்வாறு காணப்படுகின்ற போது அதாவது மேலிருந்து கீழ் நோக்கியதாக எழுதப்பட்டிருக்கின்ற அனைத்து கட்டளைகளும் இயங்க வேண்டும் என நாங்கள் காட்டப்படுகின்ற போது அவை சீக்வென்சியல் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ என அழைக்கப்படும் எனவே நாங்கள் தற்போது எழுதியிருக்கின்ற அனைத்து செயல்களும் கிட்டத்தட்ட இதனை அடிப்படையாக கொண்டதாகும் எனவே நாங்கள் இங்கு இந்த தற்போது பார்த்த இந்த விடயத்தை நாங்கள் இந்த இயல்பு நிலையை நான் அழைப்போம் அதாவது நாங்கள் டிஃபால்ட்டாகவே அல்லது இயல்பு நிலையிலே எழுதப்படுகின்ற இந்த கட்டளைகளானது இங்கு மேலிருந்து கீழ் நோக்கியதாக தொடர்ந்து இயங்கக்கூடியதாக காணப்படும் அதாவது மேலிருந்து கீழ் நோக்கியதாக தொடர்ந்து இயங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்ற போது நாங்கள் அவற்றை இந்த சீக்வென்சல் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ என நாங்கள் அழைப்போம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இதற்கு மேலாக மேலதிகமான எவ்வாறான இந்த கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சல்கள் ஒரு மொழியிலே காணப்படுகின்றது என நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது அதாவது இதற்கு மேலாக எவ்வாறான கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சல்கள் இந்த மொழிகளிலே காணப்படுகின்றது என நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இரண்டு வகையான மேலதிக கட்டுப்பாடுகள் காணப்படுகின்றது இது அதன் அடிப்படையில் ஒன்று தெரிவு என அழைக்கப்படும் அதாவது செலெக்ஷன் என அழைக்கப்படும் எனவே இங்கு தெரிவு செய்து சில கூற்றுகளை மாத்திரம் நாங்கள் இங்கு செயல்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகின்ற போது அவை தெரிவு என அழைக்கப்படும் அதே போல் இன்னொரு வகையான காணப்படுகின்றது அவற்றை நாங்கள் மீள அமைவு என நாங்கள் அழைப்போம் அதாவது மீள அமைவு நாங்கள் என அழைப்போம் அதாவது ரெப்படிஷன் அல்லது லூப் அல்லது ஐட்ரேஷன் என ஆங்கிலத்தில் இவர் அழைக்கப்படும் நாங்கள் அதை மீள மீள குறிப்பிட்ட சில கூற்றுகள் இயங்க வேண்டிய தேவை காணப்படுகின்ற போது நாங்கள் இந்த மீளமைவு இந்த கட்டுப்பாட்டை நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அதே அடிப்படையில் எங்களுக்கு இந்த இரண்டு வகையான இந்த கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சல்கள் காணப்படுகின்றது இவை எல்லா மொழிகளிலுமே காணப்படுகின்றது அதாவது சீக்வென்சல் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ அதே போல் தெரிவு அதே போல் மீளமைவு இவை எல்லா விதமான மொழிகளிலும் காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் இவற்றை எமது செயல்நிலைகளிலே பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே தற்போது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் ஒன்று இந்த சீக்வென்ஸ் என நாங்கள் அழைப்போம் அதாவது தொடர்ச்சியாக மேலிருந்து கீழ் நோக்கி எல்லா விதமான கட்டளைகளையும் கட்டாயமாக இயக்கக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பு இதாகும் அதே அதாவது முதலாவதாக ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ என்பது இங்கு இயங்கும் அடுத்ததாக ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ பிளஸ் ஒன் அடுத்த கட்டளையானது இயங்கும் அடுத்ததாக இங்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ பிளஸ் டூ என அடுத்த கூற்றானது இயங்கும் எனவே இங்கு நாங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்ற அனைத்து கூற்றுகளும் தொடர்ச்சியாக இவ்வாறு இயங்குகின்ற போது அவை நாங்கள் சீக்வென்ஸ் என அழைப்போம் அடுத்ததாக செலெக்ஷன் என்ற இன்னொரு பாய்ச்சல் காணப்படுகின்றது அதாவது கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சலான காணப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் எமக்கு இங்கு ஒரு நிபந்தனையானது வழங்கப்பட்டிருக்கும் இந்த நிபந்தனையானது முதலாக சோதிக்கப்படும் எனவே சோதிக்கப்பட்டு அந்த நிபந்தனையானது உண்மையா அல்லது தவறா என இங்கு நாங்கள் முதலாவது சோதித்து இனம் கண்டு கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே எமதால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த கட்டளையானது உண்மையாக காணப்படுமாக இருந்தால் இந்த பிளொக் ஏ என்பது இங்கு செயல்படுத்தப்படும் 
அல்லது இந்த நிபந்தனையானது தவறாக காணப்படுமாக இருந்தால் பிளக் பி என இங்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த கட்டளையானது அல்லது இந்த கூட்டான செயல்படுத்தப்படும் எனவே இங்கு இவ்வாறான செயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு இங்கு இந்த செயல்பாடானது இங்கு நிறுத்தி கொள்ளப்படும் என்பதை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இங்கு நிபந்தனை சோதிக்கப்பட்டு அந்த நிபந்தனைக்கு ஏற்ப உண்மையாக காணப்படுமாக இருந்தால் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய கூட்டானது தனியாக காட்டப்பட்டிருக்கும் அதே போல் இங்கு இவை சோதிக்கப்பட்டு இவை தவறாக காணப்படுமாக இருந்தால் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய இங்கு இன்னொரு கூட்டானது காணப்படும் இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் தெரிவு செய்து இயக்கப்படுவதன் காரணமாக இவை செலெக்ஷன் என அதாவது தெரிவு என அழைக்கப்படுவது நீங்கள் இதிலிருந்து விளங்கிக் கொள்ளலாம் எனவே இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கின்ற எல்லா விதமான கூற்றுகளும் இயங்காது என்பதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது இங்கு சீக்வன்ஸில் போன்று இங்கு எல்லா விதமான இந்த கட்டளைகளும் அல்லது இந்த கூற்றுகளும் தொடர்ந்து இயங்காது இங்கு தெரிவு செய்து இவை இயங்குவதன் காரணமாக இவை தெரிவு கட் கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சல் என இங்கே அழைக்கப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இவை அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை அவதானிக்கின்ற போது இங்கு இவை ரெப்படிஷன் அதாவது மீண்டும் மீண்டும் இயங்கக்கூடியது எனவே இங்கு எமக்கு இங்கு இதில் போலவே எமக்கு இங்கே ஒரு நிபந்தனையானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த நிபந்தனையானது பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டு முதலாவதாக இவை பரிசோதிக்கப்படும் பரிசோதித்து உண்மையாக காணப்படுமாக இருந்தால் இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்ற செயல்பாடுகளால் நிறைவு செய் இங்கு நிறைவேற்றப்படுவதுடன் மீண்டும் இங்கு சென்று இந்த கட்டளையானது மீண்டும் செயல்படுத்தப்பட்டு மீண்டும் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற விடயமானது இங்கு செயல்படுத்தப்படும் செயல்படுத்திய பிறகு மீண்டும் சென்று இங்கு இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிற விடயம் இந்த நிபந்தனையானது இங்கு பரிசோதிக்கப்படும் இவ்வாறு இந்த பரிசோதிக்கப்படக்கூடிய விடயமானது உண்மையாக காணப்படும் வரை இவை தொடர்ந்து இவ்வாறு இயங்கி கொண்டிருப்பது இது முக்கியமான அம்சமாகும் எனவே இவை இங்கு தவறாக காணப்படுகின்ற போது இங்கு சோதிப்பதிலிருந்து வெளியேறி இங்கு இந்த செயல்பாடானதை நிறுத்தி கொள்ளப்படுவதை நீங்கள் இங்கு அவதானித்துக் கொள்ளலாம் எனவே இவ்வாறு நிபந்தனையான சோதிக்கப்பட்டு உண்மையாக காணப்படுமாக இருந்தால் இவ்வாறு தொடர்ந்து செயல்படுகின்ற செயல்பாடு மீண்டும் மீண்டும் இயங்கப்படுவதனால் இவை ரெப்படிஷன் என அழைக்கப்படுவது நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் இவை இங்கு தவறாக காணப்படுகின்ற போது வெளியேறி இங்கு தன்னுடைய செயல்பாட்டை நிறைவு செய்து கொள்வதும் இங்கு நீங்கள் காணக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு செயல்பாடாகும் இனிமேல் இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கே ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு உதாரணத்தை அவதானிப்போம் அதாவது இங்கு இங்கு குறிப்பிட்ட அதாவது இந்த நாங்கள் இந்த செலெக்ஷனுக்காக காணக்கூடிய ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் ஆனது காணப்படுகின்றது எமக்கு இங்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்று தரப்பட்டிருக்கின்றது முதலாவது இவை பரிசோதிக்கப்படுகின்றது என பரிசோதிக்கப்பட்டு உண்மையாக காணப்படுமாக இருந்தால் பிளக் ஏ என்பது செயல்படுத்தப்படுகின்றது இது தவறாக காணப்படுமாக இருந்தால் பிளக் பி எனது செயல்படுத்தப்பட்டு இங்கு இந்த செயல் நிரலானது இங்கு நிறைவு செய்யப்படுகின்றது எனவே இதை நாங்கள் அப்படியே எமது சூடோ கோடுக்கு மாற்றுகின்ற போது பிகின் ஆரம்பிக்கப்பட்டு எண்டோடு முடிவடைகின்றது எனவே நாங்கள் இவற்றை இந்த நிபந்தனை பரிசோதிப்பதற்காக நாங்கள் தெரிவு கட்டுப்பாடாக இங்கு இஃப் என்பதை பாவிப்போம் இஃப் எல்ஸ் என்பதை நாங்கள் பாவிப்போம் எனவே இங்கு நிபந்தனை சோதிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுவது இஃப் எல்ஸ் இதுள்ள காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு சோதிப்பதற்காக இஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அதாவது இந்த எக்ஸ்பிரஷன் உண்மையாக இருந்தால் பிளொக் ஏ என்பதை நீ செயல்படுத்து அல்லது அதாவது தவறாக காணப்படுமாக இருந்தால் இந்த எல்ஸ் பகுதிக்கு வந்து பிளொக் பி என்பதை நீ செயல்படுத்து எதுவே செயல்படுத்தி முடிந்த பிறகு இந்த எஃப் என்பதை இந்த இஃப் என்பதை நீ முடித்து கொண்டு எமது இந்த செயல்பாடை நிறுத்திக்கொள் என நாங்கள் இவற்றை வழங்கியிருக்கின்றோம் எனவே இதன் அடிப்படையிலே இந்த தெரிவு கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பானது இயங்கும் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் அடுத்த விடயமாக நாங்கள் இந்த அதாவது இந்த மீளவை கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த மீண்டும் மீண்டும் இயங்குகின்ற செயல்பாடு எவ்வாறு நாங்கள் அமைத்து கொள்ளலாம் அதாவது இங்கு ஒரு நிபந்தனையானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த நிபந்தனையானது பரிசோதிக்கப்படுகின்றது இந்த பரிசோதிக்கப்படுகின்ற போது உண்மையாக காணப்படுமாக இருந்தால் இந்த லூப் பொடி இந்த பகுதியில் காணக்கூடிய செயல்பாடான செயல்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் இவை செயல்படுத்திய பிறகு மீண்டும் சென்று இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற நிபந்தனையானது பரிசோதிக்கப்படுகின்றது எனவே இந்த பரிசோதிக்கப்படுகின்ற போது இவை உண்மையாக காணப்படும் வரை இந்த செயல்பாடானது இவ்வாறு தொடர்ந்து இயங்கும் என நாங்கள் ஏற்கனவே அவதானித்தோம் எனவே இவை தவறாக காணப்படுகின்ற போது இவை இந்த ஃபோல்ஸ் அதாவது தவறாக காணப்படுகின்ற போது வெளியில் சென்று இங்கு செயல்பாடானது நிறுத்தி கொள்ளப்படும் என்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானித்துக் கொள்ளலாம் எனவே இதற்காக நாங்கள் இங்கு இந்த வயல் என்ற கட்டமைப்பை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனவே வயல் அதாவது இந்த இங்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற நிபந்தனையானது உண்மையாகும் வரை இந்த செயல்பாட்டை நீ திரும்ப திரும்ப செய் என 
நாங்கள் இங்கு கூறியிருக்கின்றோம் எனவே இவை தவறாக காணப்படுகின்ற போது இங்கு வெளியில் சென்று இந்த செயல்பாட்டை நிறுத்தி கொள்வதுடன் எமது செயல்பாடும் இங்கு நிறுத்தி கொள்ளப்படும் எனவே அதன் அடிப்படையில் இதனுடைய சூடோ கோட் நாங்கள் எவ்வாறு அதாவது இந்த மீளமைப்புக்கு எவ்வாறு இந்த சூடோ கோடை நாங்கள் எழுதி கொள்ளுதல் வேண்டும் என்ற விடயத்தையும் நீங்கள் இதிலிருந்து தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இதன் அடிப்படையில் எவ்வாறு இந்த கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இந்த கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகள் எவ்வாறான வடிவத்தில் காணப்படும் இங்கு எந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் சீக்வன்ஸை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் செலக்ஷனை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் இந்த ரெப்படிஷனை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் என்ற விடயங்களில் நீங்கள் தெளிவாக இங்கு இருத்தல் வேண்டும் அதாவது நாங்கள் தெரிவை பயன்படுத்துகின்ற போது எமக்கு சில விடயங்களை பரிசோதித்து அதனூடாக குறித்த ஒரு விடயத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாங்கள் இங்கு செலக்ஷனை பயன்படுத்துகின்றோம் அதாவது சில சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன அந்த சந்தர்ப்பங்களானது சில செயல்பாடுகளானது தொடர்ந்து மீண்டும் மீண்டும் இயங்க வேண்டும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற போது அங்கு ரெப்படிஷனை நாங்கள் பயன்படுத்துவதையும் இங்கு இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இவனுடைய அதாவது முதலாவது நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு நாங்கள் இந்த இஃப் கண்டிஷன் அதாவது இஃப் என்ற இந்த கட்டமைப்பு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வாறு காணப்படும் அதற்காக நாங்கள் எவ்வாறு எமது சிண்டெக்ஸை எழுதி கொள்ளுதல் வேண்டும் தொடரியலை நாங்கள் எவ்வாறு எழுதி கொள்ளுதல் வேண்டும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் அதன் அடிப்படையில் இந்த இஃப் கண்டிஷனானது எவ்வாறு காணப்படும் இங்கு இவற்றுக்கு தனியான ஒவ்வொரு பெயர்கள் காணப்படுகின்றது அதாவது நாங்கள் இஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இவ்வாறு எழுதப்படுகின்ற போது அந்த விடயமானது இங்கு நாங்கள் அவற்றை நாங்கள் அதாவது ஹெடர் என அழைப்போம் அதாவது இது எங்களது முழு செயல்பாடும் நாங்கள் இங்கு தொடரியல் எழுதப்படுகின்ற போது இந்த இஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இவ்வாறு காணப்படுகின்ற போது இவை அனைத்தையுமே நாங்கள் ஒரு அதாவது இது ஒரு உட்பிரிவுடனான கூட்டு கூற்று என அழைப்போம் அதாவது கம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்கள் அவற்றை அழைப்போம் எனவே இங்கு இந்த கம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டிலே இங்கு ஒரே ஒரு கிளவுஸ் மட்டும் காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது இந்த கூட்டு இதிலே இங்கு ஒரே ஒரு விடயம் மட்டும் காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இவை பல்வேறுபட்ட விடயங்களையும் கொண்டு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடயங்களையும் கொண்டு இவை காணப்படலாம் எனவே அதன் அடிப்படையில் காணப்படுகின்ற போது இந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்பது இங்கு ஹெடர் என அழைக்கப்படும் எனவே ஹெடருக்கு பிறகு காணப்படக்கூடிய இந்த விடயங்களை நாங்கள் ஷூட் அல்லது இந்த இஃப் பொடி என நாங்கள் கூட்டுவோம் அதாவது இவை நாங்கள் அழைக்கப்படுகின்ற போது ஷூட் என அழைப்போம் அல்லது இவை இஃப் பொடி என அழைக்கப்படும் இதில் நீங்கள் ஒரு மிக முக்கியமான இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த ஷூட்டானது இங்கு இஃப் என்ற இந்த பகுதியில் இருந்து சற்று உத்தல்லப்பட்டு காணப்படும் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது இன்டென்டேஷன் செய்யப்பட்டிருப்பது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த பைத்தன் மொழியிலே நாங்கள் இவற்றை தனி ஒரு ஒரு குரு அல்லது ஒரு தனி ஒரு குழுவாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும் இவை தனி ஒரு இந்த குழுவாக அமைத்துக் கொள்ளப்படுகின்ற போது இவை ஒரு குரூப் ஸ்டேட்மெண்டாக நாங்கள் அமைத்துக் கொள்கின்ற போது நாங்கள் இவற்றை உட்தள்ளுவதன் ஊடாக நாங்கள் இவற்றை அந்த குரூப்பை நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுதல் வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இங்கு இந்த எழுதப்பட்டிருக்கின்ற அனைத்து ஸ்டேட்மெண்ட்டுகளும் ஒரே உட்தல்லலில் காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது வேறு வேறு இடங்கள் செல்லவில்லை இவை இந்த எமது ஹெடருக்கு நேராகவும் காணப்படுவதில்லை ஹெடரில் இருந்து உட்தள்ளி காணப்படுகின்றது உட்தள்ளி காணப்படுகின்ற விடயங்களானது ஒரே நேர் கதை ஒரே மட்டத்தில் காணப்படுவதை நீங்கள் இங்கு அவதானித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே நீங்கள் இந்த இஃப்பக்கான இந்த இஃப் இந்த கட்டமைப்பை எழுதுகின்ற போது இவற்றை நீங்கள் மிகவும் சரியாக எழுதி கொள்ளுதல் வேண்டும் இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயமாகும் இனி அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த இஃப் கூட்டு ஒன்றை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே இங்கு அதாவது இந்த கம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது ஒரு கூட்டு கூட்டானது ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேலான உட்பிரிவுகளையும் கொண்டிருக்கலாம் அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த உதாரணத்திலே எங்களுக்கு ஒரே ஒரு அதாவது உட்பிரிவு காணப்பட்டது ஆனால் இது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உட்பிரிவுகளையும் இதை கொண்டு காணப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது எனவே இந்த ஒவ்வொரு உட்பிரிவிலும் எடரும் காணப்படுதல் வேண்டும் ஷூட்டும் காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே எடர் என நாங்கள் அழைக்கப்படுகின்ற போது நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் நாங்கள் முதலாவதாக அந்த இஃப் கூட்டை நாங்கள் உருவாக்குவதற்காக போடப்பட்டிருக்கின்ற அந்த விடயத்தை நாங்கள் உதாரணமாக இஃப் என்ற காணப்படுகின்ற போது நாங்கள் எழுதுகின்ற போது அவ்வாறு இஃப் என எழுதப்படுகின்ற அந்த விடயத்தை நாங்கள் இங்கு நாங்கள் அதாவது இது எழுதப்படுகின்ற போது அவற்றை நாங்கள் ஹெடர் என அழைக்கின்றோம் எனவே அந்த ஹெடருக்கான செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய விடயங்களை நாங்கள் இங்கு ஷூட் என அழைக்கின்றோம் எனவே ஒரு இந்த இஃப் கட்டமைப்பானது ஒரு தனி ஒரு கூற்றையும் அல்லது ஒரு தனி ஒரு உட்ப
அதாவது இந்த ஷூட் என்று நாங்கள் அழைக்கப்படுகின்றது அது ஒரு தொகுதி எனவே அந்த தொகுதிகளானது சரியாக உட்தள்ளப்பட்டதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதாவது இந்த உட்தள்ளுதல் என்பது இந்த பைத்தன் மொழியிலே பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு விடயம் ஏனைய மொழிகளை பயன்படுத்துகின்ற போது அங்கே அவற்றுக்காக அங்கு பிரிக்கெட் பாய்ப்பார்கள் அதாவது சங்கிலி அடைப்பானது பாய்ப்பார்கள் ஆனால் இங்கு பைத்தனிலே அவற்றை பயன்படுத்துகின்ற போது இங்கு உட்தள்ளுவதன் ஊடாகவே நாங்கள் இங்கு அவற்றை குரூப் செய்து கொள்கின்றோம் அல்லது நாங்கள் அவற்றை குழுவாக ஆக்கிக் கொள்கின்றோம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாகும் எனவே இங்கு இந்த பல் உட்பிரிவுகள் காணப்படுமாய் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை இங்கு எல்லா விதமான ஹெடர்களும் ஒரே உத்தல் மட்டத்தில் காணப்படுதல் வேண்டும் இந்த உத்தலுதல் மிக முக்கியமானது உத்தலுகின்ற போது ஒரே ஒரு அங்கே உத்தலுதல் காணப்படுமாக இருந்தால் அவை அங்கே ஒரே ஒரு எடரை மட்டும் கொண்டு காணப்படும் ஆனால் இங்கு எல்லா இங்கு பல உட்பிரிவுகள் அதாவது பல உட்பிரிவுகள் காணப்படுமாக இருந்தால் ஹெடர் எல்லாமே ஒரே உத்தல் மட்டத்தில் காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் ஒவ்வொரு எடர் உள்ளுக்கும் காணக்கூடிய அந்த விடயங்களானது அல்லது கீவேர்டு ஒன்றினால் அவை ஆரம்பிக்கப்பட்டு கோலன் ஒன்றினாலும் முடிவடைந்திருக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை நீங்கள் விலை கொடுதல் வேண்டும் அதாவது இங்கு ஹெடர் ஒன்றானது நாங்கள் எழுதப்படுகின்ற போது ஹெடர் என்னானது கீவேர்டு அதற்கு ஒரு கீவேர்டு காணப்படுகின்றது அதாவது இஃப் என்ற கீவேர்டு காணப்படுகின்றது அதுக்கு அந்த இஃப் என்ற அந்த கீவேர்டை தொடர்ந்து அங்கு நாங்கள் பரிசோதிக்கப்பட வேண்டிய நிபந்தனை எழுதப்படும் அந்த நிபந்தனையை தொடர்ந்து இவ்வாறான கோலனோடு அவை நிறைவு செய்தல் வேண்டும் என்ற விடயத்தை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விலங்கி கொடுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் இதற்கு ஒரு ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே இங்கே ஒரு உதாரணம் தரப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது நாங்கள் ஒரு அதாவது நாங்கள் தற்போது பார்த்த இந்த இஃப் கட்டமைப்பை பாவித்து நாங்கள் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு செயல்நிலை ஒன்று இங்கு நாங்கள் இங்கு அவதானிப்போம் எனவே இந்த பயிற்சியின் அடிப்படையில் நாங்கள் அந்த செயல்நிலையை உருவாக்குவோம் இனிமேல் அதே அடிப்படையில் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற விடயமானது வாடிக்கையாளரினால் ரூபாவினால் செலுத்தப்படும் பணத்தொகை ஒன்றினை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும் இந்த பணத்தொகை பெருமதியானது கீபோர்டு ஊடாகவே உள்ளீடு செய்யப்படும் இரண்டு விடயங்கள் நீங்கள் இங்கு தெளிவாக இனம் கண்டு கொள்ளுதல் வேண்டும் ஒரு வாடிக்கையாளர் அல்லது வாடிக்கையாளர்கள் வந்து இங்கு ஏதோ பணத்தொகையை இங்கு வழங்குகிறார்கள் அதை தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே வாடிக்கையாளர்கள் எவ்வாறு வழங்குகிறார்கள் கீபோர்டு ஊடாகவே வழங்குகிறார்கள் எனவே இந்த வாடிக்கையாளர் உள்ளீடு செய்யப்படுகின்ற பெருமதியானது ரெண்டாயிரத்துக்கு அதிகமாக காணப்படுமாக காணப்படுமாக இருந்தால் அதாவது வாடிக்கையாளால் வழங்கப்படுகின்ற அந்த உள்ளீடு செய்யப்பட்ட அதாவது இந்த கீபோர்டை பயன்படுத்தி உள்ளீடு செய்யப்பட்ட அந்த பெருமதியானது ரூபாய் ரெண்டாயிரத்துக்கு அதிகமாக அல்லது சமமாக காணப்படுமாக இருந்தால் அவருக்கு பதினைந்து வீத கழிவானது வழங்கப்படும் என சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இறுதியாக வாடிக்கையால் செலுத்த வேண்டிய தொகையானது காட்சிப்படுத்தப்படல் வேண்டும் இதற்கேற்ப பைத்தன் செல் ஒன்றை விருத்தி செய்க என கேட்டிருக்கின்றார்கள் அதாவது எமக்கு இங்கே வாடிக்கையாளர் கீபோர்டை பயன்படுத்தி ரூபாய் ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலாக அல்லது குறைவாக ஒரு பணத்தொகையை அவர் வழங்குவார் எனவே இந்த அதை வாடிக்கையால் வழங்கப்படுகின்ற பணத்தொகையானது இரண்டாயிரத்துக்கு அதிகமாக காணப்படுமாக இருந்தால் அவருக்கு பதினைந்து வீத கழிவை வழங்கி நாங்கள் அந்த பதினைந்து வீத கழிவை கழித்து கொண்டு இறுதியாக செலுத்தப்பட வேண்டிய பெருமானத்தை அவருக்கு காட்சிப்படுத்துதல் வேண்டும் அதன் அடிப்படை நாங்கள் செயல்நிலை எழுதுதல் வேண்டும் இனிமேல் அதன் அடிப்படை நாங்கள் இதை பார்க்கின்ற போது இங்கு நாங்கள் செய்யப்பட வேண்டிய வேலைகள் மூன்று காணப்படுகின்றது ஒன்று கீபோர்டின் ஊடாக உள்ளீட்டை பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும் இரண்டாவதாக இந்த இரண்டாயிரத்துக்கு அதிகமாக காணப்படுமாக இருந்தால் இந்த பதினைந்து வீத கழிவை கணிப்படுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக காட்சிப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் எனவே இங்கு இவருடைய இந்த ரூபாய் இரண்டாயிரத்தை பரிசோதிப்பதற்காக நாங்கள் இஃப்கூட் ஒன்றை பயன்படுத்தி அவற்றை பரிசோதித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இவற்றை எவ்வாறு உருவாக்கிக் கொள்ளலாம் என நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே முதலாவதாக நான் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு அதாவது இந்த பயனாளர்களிடம் இருந்த அல்லது இந்த வாடிக்கையாளிடம் இருந்து உள்ளீடை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அதாவது கீபோர்டு வழியாக உள்ளீட்டை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இங்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்டான எழுதப்பட்டிருக்கின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே அவதானித்தோம் இங்கு உள்ளீட்டை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இந்த இன்புட் என்ற சார்பை பயன்படுத்தலாம் என நாங்கள் இங்கு ஏற்கனவே படித்திருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு இந்த இன்புட் இந்த சார்பை பயன்படுத்தி உள்ளீட்டை பெற்று பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த உள்ளீட்டை எஸ் என்ற மாறியிலே சேமித்திருக்கின்றோம் அதாவது இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் உள்ளீட்டை பெற்று அவை எஸ் என்ற மாறியிலே சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே மா இங்கு சேமிக்கப்பட்டு திரும்ப அந்த எஸ் என்ற பெருமானத்தை எடுத்து அதை ஃப்ளோட் பெருமதிக்கு மாற்றி அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே இதை நாங்கள் அவதானித்தோம் காஸ்டிங் என்று அழைப்போம் எனவே அந்த பெருமானம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதை நாங்கள் ஃப்ளோட் என்ற அந்த அதாவது அந்த டேட்டா டைப்புக்கு மாற்றப்பட்டு மாற்றப்பட்டு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பெருமதியை நாங்கள் அமௌண்ட் என்ற இன்னொரு மாறியிலே சேமித்திருக்கின்றோம் தற்போது இந்த அமௌண்ட் என்ற மாறியிலே
எமது பதினைந்து வீதம் எனவே பதினைந்து வீதத்தை நாங்கள் பூச்சந்தாசம் ஒன்று ஐந்து என அவற்றை மாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் அதாவது தசம பின்னத்துக்கு மாற்றி கொண்டிருக்கோம் அதாவது நூறின் மேல் பதினைந்து என்பதை மாற்றி எழுதியிருக்கின்றோம் எனவே மாற்றி எழுதப்பட்டு பெருமானத்தை எடுத்து எனது பதினைந்து வீதம் இந்த அமௌண்ட் பெறப்பட்டு அந்த பெறப்பட்ட பெருமானமானது டிஸ்கவுண்ட் என்ற இந்த மாறியிலே சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த எடுக்கப்பட்ட பெருமானமானது டிஸ்கவுண்ட் என்ற இந்த மாறியிலே சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது தற்போது நாங்கள் இந்த அந்த அதாவது எமது இந்த அமௌண்டில் இருந்து எம கணிப்பிடப்பட்ட அந்த டிஸ்கவுண்ட் என்பதை கழித்து வருகின்ற பெருமானத்தை ஃபைனல் என்ற மாறியிலே சேமிக்கின்றோம் எனவே இந்த ஃபைனல் என்ற மாறியிலே இந்த பெருமானமான தற்போது சேமிக்கப்படுகின்றது எனவே தற்போது இந்த பெருமானத்தை நாங்கள் வெளியிட்டா காட்டுவதற்காக பிரிண்ட் எண்ட நாங்கள் சார்பை பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் இந்த பிரிண்ட் எண்ட சார்பை பயன்படுத்துகின்ற போது நாங்கள் இங்கே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விடயத்தை நாங்கள் இங்கே கையாண்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் அதாவது நாங்கள் இவற்றை இரண்டை இணைப்பதற்காக கமாவை பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் கமாவுக்கு பிறகு இங்கு நாங்கள் இங்கே ஒரு இந்த வீத இந்த அடையாளம் இங்கு ஒரு புள்ளி ரெண்டு எஃப் என நாங்கள் காட்டியிருக்கின்றோம் அதாவது இது நாங்கள் ஒரு பெருமானத்தை என்ன வடிவத்திலே காட்ட வேண்டும் அந்த ஃபார்மேட்டை காட்டுவதற்காக இது பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் அதாவது இந்த ஃபைனல் ஃபைனல் என்பதை இங்கு காட்டி இதை இரண்டு ஃப்ளோட்டிங் ப்ரிசிசனுக்கு காட்டு என நாங்கள் இங்கு தெரிவித்திருக்கின்றோம் அதாவது ஃப்ளோட்டிங் இந்த நம்பரிலே இரண்டு தசமதானங்களுக்கு விடையை காட்டு என காட்டியிருக்கின்றோம் அதாவது நாங்கள் ரூபாயில் காணப்படுவது நூலாக சதத்தை காட்ட வேண்டும் சதமானது இங்கு இரண்டு தசங்களிலே காணப்படும் எனவே இவை இரண்டு தசங்களிலே இவை இங்கு காணப்படுவது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இவ்வாறு இதனுடைய பெருமானத்தை நாங்கள் இங்கு பெற்று இவற்றை காட்சிப்படுத்தலாம் எனவே அந்த கேள்விக்கான விடையானது இவ்வாறு காணப்படுகின்றது இந்த விடையானது இவ்வாறு காணப்பட்டாலும் கூட இதில் சில தவறுகள் சிறிய சில தவறுகள் காணப்படுகின்றன எனவே இந்த தவறுகளை உங்களால் இனங்கண்டு கொள்ள முடியுமா இதில் காணக்கூடிய அந்த பக் என்ன நீங்கள் இதை செயல்படுத்துவதன் ஊடாகவே நீங்கள் இவற்றை அவதானிக்கலாம் எனவே இயக்குகின்ற போது சில இன்டர்பிரேட்டரிலே இவற்றுக்கான சில கணித்தல்களை பிழையாக செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளும் காணப்படுகின்றன அதாவது நாங்கள் இந்த பெருமானத்தை பெற்று அதாவது எஸ் என்ற மாறியிலே உள்ளீட்டு பெருமானத்தை பெற்று அந்த பெருமானத்தை அடுத்த நாங்கள் அடுத்த இந்த அதாவது எமது ஸ்டேட்மெண்ட்டிலே அவற்றை நாங்கள் கா செய்து அதை இன்னொரு பெருமானமாக பெற்று மீண்டும் அதை பெற்று நாங்கள் பரிசோதித்து இவை பரிசு இந்த பெருமான கணிப்பிடப்படுகின்ற போது இவை சில இன்டர்பிரேட்டரிலே சில தவறான செய்திகளையும் காட்டக்கூடும் எனவே இவற்றை நிவர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக நீங்கள் இதை இயக்கி பாருங்கள் இயக்கி பார்க்கின்ற போது உங்களுக்கு இவற்றில் சில சரியாக இந்த பெருமானமான கணிப்பிடப்படாமல் காணப்படுமாக இருந்தால் நீங்கள் அதற்காக செய்யப்பட வேண்டிய வேலை நீங்கள் செய்யப்பட வேண்டிய வேலை நீங்கள் ஒரே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டிலே ஒரே கூற்றிலே அவற்றை மாற்றிக்கொள்ளுதல் மிக முக்கியமான விடயமாகும் அதாவது நீங்கள் இவற்றை இன்புட்டின் ஊடாக அந்த பெருமானத்தை பெற்று அதே வரையிலே நீங்கள் அவற்றை ஃப்ளோட்டாக மாற்றி அதாவது அவற்றை காஸ்டிங் செய்து அதை தற்போது அமௌண்ட்டிலே நீங்கள் சேமித்து எனவே அதை தற்போது எடுத்து நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்து நீங்கள் உங்களுடைய கணிப்பீடுகளை செய்து வெளியீட்டை நீங்கள் இவ்வாறு காட்சிப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் இது என்ன விடயம் என்று உங்களுக்கு தெரியும் எனவே நீங்கள் இங்கு இவற்றில் காணக்கூடிய பக்ஸ் என என்ன வேணும் கா கேட்கின்ற போது எனவே இங்கு தனியாக இவ்வாறு காணப்படுகின்ற போது இவை பக்ஸாக காணப்படலாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் இவை எங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கின்றோம் இவை கமெண்ட்ஸ் அழைப்போம் அதாவது இந்த அடையாளத்தை எமது இன்டர்பிரேட்டர் காணுமாக இருந்தால் அதற்கு பின் காணக்கூடிய விடயங்களை அவரை வாசிக்காது எனவே இங்கு இடு இங்கு இவை வெற்றிடமாக காணப்படுகின்றது எனவே அது தவறான ஒரு விடயம் அல்ல அவ்வாறு நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதே போல் இங்கு நாங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கும் விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இங்கு எமது அந்த வடிவத்தை காட்டுவதற்காக இவ்வாறான இந்த இந்த வடிவத்தை நாங்கள் அமைத்திருக்கின்றோம் இது பைத்தன் மொழியிலே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முறை ஏனைய மொழிகளை நாங்கள் இவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் எனவே பைத்தன் மொழியிலே இந்த விடயமான அதாவது நாங்கள் எவ்வாறு காட்சிப்படுத்தல் வேண்டும் காட்சிப்படுத்த வேண்டிய வடிவத்தை எவ்வாறு காட்டுதல் வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் பயன்படுத்தியிருப்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே இதன் ஊடாக நாங்கள் அவற்றை செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே எமது செயலாளர் இவ்வாறு காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு உங்களது அதாவது இந்த உங்களுடைய அமௌண்டை நீங்கள் பதிவு செய்யுங்கள் என கேட்கப்படும் அதுக்கு நாங்கள் ரெண்டாயிரம் என வழங்கியிருக்கின்றோம் எனவே ரெண்டாயிரம் ஆனது உள்ளீடாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதற்கான பெருமானமானது இங்கு முந்நூறு ரூபாயாக காணப்படும் எனவே தற்போது எமது அந்த அமௌண்டிலிருந்து முந்நூறு ரூபாயை கழிக்கப்படுகின்ற போது எமக்கு ஆயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய் என்ற விடையானது கிடைக்கின்றது அவற்றை நாங்கள் இங்கு ஃப்ளோட்டிங் பண்ண இரண்டு இரண்டு பிரிசன்ஸிலே காட்டுவதாக நாங்கள் காட்டுமாறு கேட்டிருக்கின்றோம் எனவே இங்கு இரண்டு பிரிசன்ஸிலே அதை காட்டப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக இதிலிருந்து விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறு
அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த பைத்தன் மொழியிலே காணக்கூடிய இன்னொரு முறை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கின்றோம் அதாவது இங்கு இந்த கட்டமைப்பிலே பைத்தன் என்ற கட்டமைப்பிலே இங்கு இன்னொரு எல்ஸ் என்ற இன்னொரு உட்பிரிவும் காணப்படுகின்ற போது அவற்றுக்கான செயல்பாடானது எவ்வாறு நாங்கள் அமைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் என்ற விடயத்தை நீங்கள் தெளிவாக விலை கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது இங்கு இன்னொரு எல்ஸும் காணப்படுகின்ற போது எவ்வாறு காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு அதாவது நீங்கள் இந்த உட்பிரிவுகள் இரண்டு காணப்படுகின்றன இரண்டும் ஒரே மட்டத்தில் இங்கு காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இரண்டுக்குமான இங்கு கிளவுஸ் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஹெடர் பகுதிகள் இரண்டுக்குமே சமாக காணப்படுகின்றது எனவே இரண்டுக்குமான இந்த கிளவுஸ் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது எனவே இரண்டு இந்த நீங்கள் அவதானிக்கலாம் உட்தல்லல் மிகவும் ஒரே மட்டத்தில் காணப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே அதன் அடிப்படை நீங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு இவை இரண்டு கிளவுஸுகளை உட்படுத்திய ஒரு கூட்டு கூற்றாக காணப்படுவதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே இங்கு இஃப் எல்ஸ் என்ற இரண்டு கிளவுஸுகள் காணப்படுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இங்கு இந்த முதலாவது உடையமானது ஹெடர் என அழைக்கப்படுகின்றது அதே போல் அடுத்ததாக இன்னொரு இடரானது காணப்படுகின்றது எனவே அடுத்ததாக இங்கு ஷூட் காணப்படுகின்றது எனவே அடுத்ததாக இன்னொரு ஷூட் காணப்படுகின்றது எனவே இதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நீங்கள் இஃப் அல்லது எல்ஸ் உடைய இந்த ஷூட் எவ்வாறு இயக்கப்படும் நீங்கள் என்பதை அவதானிக்கின்ற போது முதலாவதாக இந்த எக்ஸ்பிரஷன் என அழைக்கப்படுகின்ற நிபந்தனையான சோதிக்கப்படும் நிபந்தனையானது உண்மையாக காணப்படுமாக இருந்தால் இந்த ஷூட் ஆனது இயக்கப்படும் எனவே இவை இந்த எக்ஸ்பிரஷனானது உண்மையாக காணப்படுமாக இருந்தால் இந்த விடயமான பரிசோதிக்கப்படும் இவை பரிசோதிக்கப்பட்டு இந்த நிலையிலிருந்து வெளியேறி கொள்ளும் எனவே இவை இங்கு அதாவது எக்ஸ்பிரஷனானது தவறாக காணப்படுமாக இருந்தால் இந்த இந்த கூட்டான செயல்படுத்தப்படாமல் எல் சென்ற கூட்டுக்கு சென்று அங்கு காணக்கூடிய கூற்றானது செயல்படுத்தப்படும் எனவே இவ்வாறு இந்த இஃப் எல்ஸ் என்ற செயல்பாடானது நடைபெறும் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த அந்த உதாரணத்திலே நாங்கள் ஏற்கனவே கேட்டிருக்கின்றோம் இங்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அதிகமாக காணப்படுமாக இருந்தால் அவருக்கு பத் பதினைந்து வீத கல்வியை வழங்க வேண்டும் ஆனால் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அங்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவான ஒரு பெருமதி அவர் வழங்குவாராக இருந்தால் அவருக்கு நோ டிஸ்கவுண்ட் என்ற செய்தியை காட்டுவதற்கு ஏற்ப அந்த செயல்களை மீளமைக்குமாறு இங்கு கேட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது போல உள்ளீடை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் உள்ளீடை பெற்று அதை ஃப்ளோட்டாக மாற்றிக்கொண்டு அதை அமௌண்ட் என்ற இந்த மாறியிலே சேமித்துக் கொள்கின்றோம் எனவே அங்கு மாறியில் சேமித்துக் கொள்ளப்பட்ட விடயத்தை எடுத்து தற்போது பரிசோதிக்கின்றோம் நிபந்தனை காணப்படுகின்றது இந்த நிபந்தனை பரிசோதிப்பதற்காக இஃப் என்ற நாங்கள் இந்த கட்டமைப்பை பாவித்திருக்கின்றோம் எனவே பரிசோதிக்கப்படுகின்றது எனவே இது உண்மையாக காணப்படுமாக இருந்தால் நாங்கள் இந்த விடயத்தை செய்யுமாறும் அந்த பதினைந்து வீத அந்த பெருமானத்தை கணிப்பிட்டு அதே எமது அந்த அமௌண்டிலிருந்து வழங்கப்பட்ட அமௌண்டிலிருந்து கழித்து பெறப்படுகின்ற பெருமானத்தை ஃபைனல் என்ற இந்த மாறிலே சேமித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டுகின்றோம் அது இந்த நிபந்தனை உண்மையாக இருந்தால் மாத்திரம் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய செயல்பாடாக காணப்படும் எனவே அடுத்ததாக இந்த நிபந்தனையானது தவறாக காணப்படுமாக இருந்தால் இங்கு எல்ஸ் என்ற பாட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இஃப் என்ற இந்த இந்த கிளவுஸும் எல்ஸ் என்ற இந்த இடரும் ஒரே மட்டத்தில் காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு மட்டத்தில் காணப்படுகின்ற போதே இவை சரியாக இயங்கும் நீங்கள் இவற்றை வெவ்வேறு இடங்களிலே அமைப்பீர்களாக இருந்தால் தவறான செய்தியை காட்டும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் இங்கு ஒரு கோலனோடு இவை முடிவடைந்திருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த பகுதியும் கோலனோடு முடிவடைந்திருப்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே இவை தவறாக காணப்படுமாக இருந்தால் நோ டிஸ்கவுண்ட் என இங்கு பிரிண்ட் செய்யப்பட வேண்டும் என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் எனவே இங்கு நோ டிஸ்கவுண்ட் என இவர் இங்கு பிரிண்ட் செய்வார் எனவே தற்போது எமது பெருமானமானது இங்கு அமௌண்ட் அதாவது இந்த அமௌண்ட் என்ற பெருமானமானது இங்கு ஃபைனல் என்ற இந்த மாறியிலே சேமிக்குமாறு நாங்கள் கேட்டிருக்கின்றோம் அதாவது இங்கு இவரால் செலுத்தப்படுகின்ற அந்த இவரால் செலுத்தப்பட்ட பெருமதிக்கு நோ டிஸ்கவுண்ட் அவருடைய பெருமானமானது ரெண்டாயிரம் குறைவாக அவர் செலுத்தப்பட்ட அந்த பெருமானமாக காணப்படும் எனவே தற்போது இவற்றுடைய வெளியீடை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இவ்வாறான நாங்கள் ஏற்கனவே எழுதிய அந்த பிரிண்ட் என்ற சார்பை இங்கு பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் எனவே தற்போது நாங்கள் இவ்வாறான செயல் எழுதி இவற்றை இயக்குகின்ற போது எமக்கு பெருமானத்தை கேட்டுக்கொள்கின்றார் பெருமானத்தை நாங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் என வழங்கியிருக்கின்றோம் எனவே ரெண்டாயிரம் அதிகமாக காணப்படுமாக இருந்தால் மாத்திரம்தான் இவருக்கு கழிவு கிடைக்கும் எனவே இவர் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வழங்கியிருக்கின்றார் எனவே அவருக்கு நோ டிஸ்கவுண்ட் அதாவது இந்த விடையானது இவர் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது எனவே நோ டிஸ்கவுண்ட் எனவே இவருடைய ஃபைனல் இவருடைய அமௌண்ட் ஆனது ஆயிரத்தி ஐநூறுவாய் காணப்படும் என்ற இந்த விடையை இவர் பெற்றிருப்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானித்துக் கொள்ளலாம் 
எனவே மாணவர்களே இன்றைய பாடத்திலே நாங்கள் அவதானித்த விடயங்களை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள் அதாவது இங்கு நாங்கள் மிக முக்கியமானதாக சில செயலிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துதல் வேண்டும் என்ற விடயத்தையும் அதே போல் நாங்கள் இந்த கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சல்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துதல் வேண்டும் மிக முக்கியமானதாக நாங்கள் சாதாரணமாக பயன்படுத்துகின்ற அந்த தொடராக கணக்கூடிய அந்த கட்டமைப்புகளை நாங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துதல் வேண்டும் நாங்கள் ஏற்கனவே அவற்றை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதே போல் நாங்கள் எவ்வாறு இந்த தெரிவு கட்டுப்பாடுகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுதல் வேண்டும் இந்த தெரிவு கட்டுப்பாடுகள் அமைக்கின்ற போது பைத்தன் மொழியிலே அவற்றை எவ்வாறு அமைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் அவர் அணித்தோம் அதற்கு சில உதாரணங்களை நாங்கள் பார்த்தது உங்களுக்கு தற்போது ஞாபகத்தில் இருக்கும் எனவே இத இத்தோடு இந்த விடயத்தோடு நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் இன்னொரு ஒரு பகுதியோடு மீண்டும் உங்களை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்